Más allá de esta vida hay un mundo en que se vive de verdad. Tierra nueva, cielo nuevo, nuevo día ya muy pronto llegará. Y reiré, ayúdame a cantar, reiré. Cerca está el día de la gloria se abrirá. Se también, se también que soy parte de los santos que feliz entrarán. Me llevará. Ah, 
eternidad. Cuando regrese ese gran Edén. Cuando regrese ese gran Edén. Solo alegrías yo veré allí. La creación se gozará. La creación se gozará. Porque muerte ya no habrá. Anhelo tengo yo. En cada día que pasó, siento que más cerca estoy de aquella tierra de vida. ¿Dónde perfecto? ¿Dónde perfecto seré para siempre? Viviré. Perfección allá tendré. ¿Cuánto lo creen? Perfección. Aleluya. Y sé que Jesucristo es mi guía. Sí, Señor. Sé que con su amor me guardará. Rumbo a esa tierra prometida. Su mano, piel, camino yo. Sé que Jesucristo. 
Cristo mía. Sé que Jesucristo es mi guía. Amén, aleluya. Sé que con su amor me guardará. Oh, rumbo a esa tierra prometida. Rumbo a esa tierra prometida. De su mano fiel camino yo. Música. La palma. Con mis ojos yo veré a mi Redentor. ¿Cuánto lo creen? Con mis ojos yo veré. Yo no siendo el gran conquistado. Oh, oh, y aunque mi cuerpo se deshaga y mi corazón desmaye, en mi carne he de ver a mi Señor. Con mis ojos yo veré a mi Redentor. Con mis ojos yo veré a No seré vencido Él me predestinó ¿Oh, ¿Tú fuiste elegido? Fui elegido ¿Lo puedes decir? Para llegar a la adopción No seré vencido Él me predestinó Ahora, confiésalo Él me predestinó No seré vencido, Él me predestinó. Digámoslo con fuerza, Él me predestinó. Sí, Señor, aleluya. Él me predestinó en el libro del Cordero. Y Él me predestinó. Escucha, más fuerte, más fuerte. Aleluya. Ahora los varones. Aleluya, 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 aleluya. Fuego, fuego. Fuego, 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 caiga sobre mí. Fuego, 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 caiga sobre mí. Pentecostés, caigas Fuego, fuego Fuego, fuego, fuego Sí, señor Fuego, fuego, fuego Caigas 
caiga sobre mí Como lo fue en Pentecostés Caiga sobre mí Como fue en Pentecostés Es como el fuego Es como el fuego Cayendo en mi ser Es como el fuego Cayendo en mi ser es como el fuego cayendo en mi ser Es como el fuego cayendo Ahora sí Fuego, fuego, fuego caiga sobre mí Fuego, fuego, fuego caiga sobre mí Como lo fue el Pentecostés caiga sobre mí como lo fue el Pentecostés caiga sol sin música fuego 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 caiga sobre mí aleluya fuego 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 caiga sobre mí oh como lo fue el Pentecostés caiga sobre mí como fue el Pentecostés caiga sobre mí música Pentecostés caiga sobre mí. Aleluya, gloria a Dios. Sol, sol, sol. El gozo que yo tengo, el mundo no me lo dio. El gozo que yo tengo, el mundo no me lo dio. El gozo que yo tengo, el mundo no me lo dio. No me lo dio, no me lo dio, no me lo puede quitar. El gozo. El gozo que yo tengo El mundo no me lo dio El mundo no me lo dio El mundo no me lo dio No me lo dio, no me lo puede creer Cristo está en línea Cristo está en línea Habla tú con Él Cristo está en línea Cristo está en línea para todos ustedes Amén Habla tú con él, Cristo está. Oh, lo puedes ver, Cristo está en línea. Cristo está en línea. Habla tú con él. Sí, señor, así ha sido todo el tiempo. En línea. Cristo está. ¿Quieres sanidad? Si quieres sanidad. Pídeselo a Él Si quieres sanidad Solo pídeselo a Él Si quieres sanidad Pídeselo a Él Entonces lo cantamos juntos Cristo está en línea Cristo está en línea Habla tú con Él Cristo está en línea Si quieres el Espíritu, él, si quieres el Espíritu, pídeselo a Él. Si quieres el Espíritu, pídeselo a Él. Cristo está en línea, ya. Cristo está en línea. Si quieres adopción, pídeselo a Él. Si quieres adopción, pídeselo a Él. Si quieres adopción, 
cosas on the mainland. Vamos a prepararnos para recibir a nuestro querido hermano Kenny Cap. Jesus on the mainland now. Sí, señor, sí, señor. Intentemos cantar algo en inglés para que nuestro hermano se sienta eh, bien, se sienta en, caja, en casa. ¿Qué, pudiera, qué pudiéramos cantar? ¿Qué se, qué, se, ¿Qué se les viene a la mente, verdad? Yo sé que ustedes son jóvenes y ya se manejan muchos de ustedes con el inglés. Pudiéramos cantar algo como, a ver, como... Soon and very soon. Sí, vamos a eso. We go and see the king. Vamos, un, dos, tres. Soon and very soon, we're going to see the king. Soon and very soon, we're going to see the king. Soon and very soon, we're going to see the king. Aleluya, aleluya, we're going to see the king. Vamos, muy pronto ya. Veremos a nuestro rey muy pronto ya. Veremos a nuestro rey. Vamos muy pronto ya. Veremos a nuestro rey. Aleluya, aleluya. Veremos a nuestro rey. Tristezas no hay allá. Veremos a nuestro rey. Tristezas no hay allá, veremos a nuestro rey. Tristezas no hay allá, veremos a nuestro rey. Aleluya, aleluya, veremos a nuestro rey. La música es con más gracia. Sí, señor. Gracias entonces al equipo, al equipo, al equipo naranjo, ¿verdad? Al equipo naranjo. Al equipo naranjo, gracias por uh, dirigirnos en la alabanza. Lo hicieron bien, ¿verdad? Lo hicieron muy bien, gracias al, al profesor hermano Moisés Grió también, que estuvo en la dirección. Acuérdense, cada equipo va a tener un momento de dirección de alabanzas. Así que para cuando ustedes les toque, también tienen que hacerlo bien y tenemos nosotros que disfrutar de estos momentos. Vamos de nuevo. Muy pronto ya veremos a nuestro rey. Muy pronto. Sí, señor, muy pronto. Muy pronto ya veremos a nuestro rey. Muy pronto ya veremos a nuestro rey. Aleluya, aleluya, veremos a nuestro Tristezas no hay allá, veremos a nuestro rey. Sí, señor, alguien le da gloria a Dios por eso. No más tristeza, no más problemas, no más batallas, veremos a nuestro rey. Bendito sea el Señor por eso. Aleluya, aleluya. Veremos a nuestro rey. Gloria al Señor. ¿Están bien? ¿Están todos bien esta noche? ¿Comieron bien? ¿Comieron bien? Sí, Señor. Así que tenemos fuerza, tenemos energía. Llegamos a un momento muy importante. Estará con nosotros un anciano, testigo del hermano Branham, testigo de su vida, de, su, de sus cosas eh, naturales, ¿verdad? Porque él fue vecino del hermano Branham y él les va a contar aquí algunas cosas. Yo creo que es una oportunidad única para nosotros. El tiempo está avanzando y cada vez quedan menos testigos del profeta. Así que con mucha alegría vamos a recibir entonces a nuestro hermano Kenny Caps, ¿Verdad que nos va a compartir de lo que Él tiene para nosotros? ¿Amén? Sí, Señor. Es un honor. Es un honor. Sí, Señor. Amén. Soon and very soon we are going to see the King. Soon and very soon we are going to see the King. Soon and very soon. Aleluya, aleluya. 
See the king. ¿Van ustedes a ver al rey? Church, I can't speak for you. Oh, yo les puedo hablar a ustedes. I can only speak for me. Yo puedo hablar por mí. But I'm on a journey. Pero yo estoy en una jornada. I'm going to see the king. Y yo voy a ver a mi rey. By God's grace, I'm going. Por la gracia de Dios, yo lo voy a lograr. I'm going to see each and every one of you Yo quiero ver a cada uno de ustedes. I'm counting on you to be there. Yo, yo quiero que ustedes estén allá. Alabado sea el Señor. Praise the Lord. Alabado sea el Señor. We're so happy to be here. Estamos muy felices de estar aquí. In the country of Chile. En este país de Chile. I met our brother, precious brother Fabian. Donde conocí a mi precioso hermano Fabian muchos años atrás. I think it was in the country of Ecuador. Quizá fue en el país de Ecuador. And I, I grew to love him right away. Entonces hemos hemos caminado harto juntos. I have followed his ministry a little bit. He seguido un poco su ministerio. But we appreciate his ministry. Apreciamos su ministerio. We appreciate what he's doing for the kingdom of God. Apreciamos lo que él hace por el reino de Dios. And, uh, pastor, uh, He conocido a su pastor esta semana. And, uh, he seems like just a wonderful Christian man. Él, él, él luce como un maravilloso hombre cristiano. Uh, brother, my friend and his friend, brother George Smith. Eh, su amigo y mi amigo George Smith. Has told me many things about him. Me ha hablado muchas veces sobre él. About you. Sobre ustedes. About this church. Sobre esta iglesia. And it's a distinct privilege for me to be here. Y es un privilegio distintivo para mí estar and, aquí. Uh, My first trip to Chile. Mi, mi primer viaje a Chile. And I'm just very happy to y be estoy, here. Muy feliz de estar aquí. Now I've got to tell you something. Yo les quiero decir algo. Uh, in the United States we have the North and we have the South. En Estados Unidos tenemos el Norte y el Sur. And in the South, en el sur, the people are a little more emotional la, la gente un poco más emocional than they are in the North. Que el, de lo que son en el norte. So in my church, Entonces, en mi iglesia, and in many churches in the South, muchas iglesias en el sur, we have people Shouting when the uh, uh, preacher is preaching. Tenemos gente que está gritando cuando los predicadores predican, diciendo amén. Getting up, parándose. Shouting, praising God. Diciendo alabados al Señor. Maybe running the aisle. Quizás eh, corriendo. Maybe dancing. Quizás danzando. So if you feel to do that. Entonces si tú sientes de hacer eso. While I'm preaching. Eh, mientras estoy predicando. It's okay. Está bien. You will not offend me. Entonces tú no me vas a ofender. In fact, I may join you. De hecho, yo te voy a me voy a gozar. By God's grace, I've been uh, I've been able to preach to many many youth camps por across la, the world. Por la gracia de Dios he, he, he podido predicar en muchas iglesias. And I must tell you, I have grown to love young people. Y, y les he dicho que yo he crecido amando a los jóvenes. I used to be one. Yo solía <laughs> ser uno. I married one. <laughs> yo me casé con una. I, I, I'll tell you a, real, a story real quick. Yo le voy a decir una historia muy corta. A brother came to me at the uh, at the uh, dining table. Un, un hermano vino a mí en la, en la, en la cena. We were talking about getting married. And Estamos hablando sobre I said yes. I said I was 43 when I got married. Y yo le dije sí. Yo tenía 43 cuando me casé. I said my wife was 25. Y mi esposa tenía 25. He said brother. Y él me dijo hermano. Would you tell that story to the people at our camp? Le dirías esa historia a nuestros jóvenes en el campamento? Because there's some brothers here at this camp that need some hope. Because hay algunos jóvenes aquí que necesitan un poco de esperanza. So I come to give you brothers hope. Entonces yo les vengo a dar esperanza hermano. Don't give up. No se rindan. God has somebody for you. Dios tiene a alguien para ti. The prophet of God said the deep calls to the deep. El el profeta dijo un abismo llama a otro abismo. And if there's a deep in your heart. Y si hay un abismo en tu corazón entonces tiene que haber un abismo que responderá so, hang in there, entonces manténganse ahí mis hermanos Dios lo hará, lo hará funcionar 
Well, we're here tonight. Estamos aquí esta noche. To, uh, you know, I, I, I've said, well, they said I can preach or Entonces, I can testify. Entonces dijeron que, que podía predicar o testificar. And uh, if I were to do both, y si iba a hacer ambos, we would be here three hours. Pero hubiésemos estado aquí so, tres, estaríamos aquí tres horas. I'm not going to do that. No voy a hacer eso. If, if it's all right with the leadership here, si está bien con los con los devocionalistas, I'll give a testimony tonight. Voy a dar un testimonio esta noche. And then maybe tomorrow night we'll preach a message. Y, y quizás mañana en la noche voy a predicar un mensaje. What I would like to try to do tonight. Lo que me gustaría hacer esta noche es mientras te, testifico hacia ustedes in a matter, in a manner which maybe would be preaching also. en una manera que quizás sea también predicando. Would that be all right? ¿Estaría bien eso? Amen. Praise the Lord. Now, I'm having a little hard time hearing your amen. Yo eh, estoy teniendo problemas o escuchando sus amenes. Remember now, I'm from the south. Recuerden, yo soy del sur. So if it's all right, I'll preach while I testify to you. Is that all right? Entonces, si está bien, voy a predicar mientras testifico. ¿Está bien? Amen. Now I feel at home. No, ahora me siento me como en casa. Me, me están haciendo Lord. sentir como en casa. Amen. Amen. Well, well, tonight we'd like to start out by reading a couple of scriptures. Esta noche nos gustaría comenzar leyendo unas escrituras. And if you have your Bible, si es que tienen sus Biblias. And I hope you do. Y espero que lo, que lo, lo las tengan. You ought to bring your Bible when you come to church. Entonces tienen que traer sus Biblias cuando vengan a la iglesia. Your Bible is your sword. Y, uh, saben, la Biblia es su eh, espada. When we come to church, we fight the devil. Cuando venimos a la iglesia, peleamos so contra el diablo. Entonces tienen que traer su espada. A la iglesia. If you have your Bible, Entonces, si pueden tener sus Biblias, turn with me to the book of Acts. Vamos al libro de los Hechos. And we'll be reading from uh, Acts, the uh, eighth chapter. Desde el capítulo 8. I'm sorry, the first chapter. El, el primer capítulo, perdón. Verse 8. Verso 8. And the scripture reads. Y la escritura dice. But ye shall receive power after that the Holy Ghost has come upon you. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. And you shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all of Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. And that's the wrong scripture. I'm sorry. Acts, the first chapter, verse 6. Hechos, el primer capítulo, versículo 6. Perdón. Now, forgive me, I'm over 50. Perdóneme, tengo más de 50. And I'm over 60. Y tengo más de 60. And I'm over 70. Tengo más de 70. So maybe, I might make a mistake. Entonces quizás me equivoque. <laughs> Let's try it again. Vamos a hacerlo de nuevo. Acts, the first chapter. Hechos, primer capítulo. Verse 6. Verso 6. When they therefore were come together, and they asked of him, saying, Lord, wilt thou at this time restore again the kingdom to Israel? Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? And he said unto them, It is not for you to know the times or the seasons for which the Father hath put in his own power. Y les dijo, No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. But you shall receive power... After the Holy Ghost has come upon you, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. And you shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all of Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta la última so de la tierra. So that's one of my scriptures. Esas son mis escrituras. And so I've been, by God's grace, allowed to go to many places. Por la gracia de Dios he podido estar en muchos lugares. And be a witness of the things that we have seen in this generation. Y ser testigo de las cosas que hemos visto en esta generación. So we will try to uh, relay some of that to you tonight. Entonces me gustaría compartir eso un poco con ustedes esta noche. And then also with me, turn with me over to Saint John. Entonces podrían ir conmigo al libro de San Juan. Uh, Saint John, the twentieth uh, chapter. Capítulo 20. The twenty seventh verse. Versículo 27. Saint John, the 20th chapter, the 27th verse. Juan 20, 27. Then saith he to Thomas, Reach hither thy finger, and behold my hands, and reach thither thy hand, and thrust it into my side, and be not faithless, but believing. Luego dijo a Tomás, Pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. And Thomas answered and said unto him, My Lord and my God. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesus saith unto him, Thomas, because thou hast seen me, thou hast believed. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Blessed are they that have not seen and yet 
have believed. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. And God has allowed me y Dios me ha permitido to see things in this generation ver cosas en esta generación that maybe you haven't seen. Que quizás tú no hayas visto. But according to the scripture, pero de acuerdo a las escrituras, more blessed are they. Más bendecidos son aquellos. Bienaventurados son aquellos. Are you bienaventurados son ustedes who have not seen que no han visto estas cosas. And those who have seen. Y, y que, que aquellos que sí las so han visto. So you're a blessed people. Entonces son gente buenaventurada. Let us, let us pray. Vamos a orar. Heavenly Father, we come to you once again tonight. Padre Jesús, venimos una vez más ante ti. And Lord, we have nothing to say of our own. No tenemos nada que decir de nosotros mismos. But God, we're relying on you tonight. Pero Señor, estamos eh, apoyándonos en ti, Señor. Lord, may you move Brother Kenny aside tonight. Que tú saques al hermano Kenny afuera, Señor. And may you speak to this young people. Y que tú hables a estos jóvenes. And Lord, we ask tonight. Y Señor, pedimos esta noche. That somebody may receive from heaven tonight. Que alguien reciba del cielo esta noche. Well, if just one person receives si hay solo from heaven tonight. Si solo una persona que reciba del cielo esta noche. It'll be worth it all. Esto será valdrá la It'll pena. It'll be worth flying nine. It'll be worth, uh, worth all of the trouble that the, the elders and the leaders in this church have done in order to give you this opportunity. We pray that you bless the speaking of the word tonight. We pray that you would bless each and every young people. Have your way in every heart and mind tonight. Que tengas tu camino en cada corazón. Lord, anoint my lips. Señor, unge mis labios. We ask it all in the precious Te name. Of Jesus en el precioso nombre de Jesucristo. Amen. Aleluya. Amen. Amen. You may be seated. Pueden tomar asiento. Have so many notes on so many things that we've seen. If it would take a long time to tell you everything tonight, but. I've tried to pick out some special things. Tengo muchas notas de todas las cosas que hemos visto, pero intenté tomar algunas de las cosas que sí hemos visto. I've seen many miracles by, uh, uh, that, that was accomplished by God through our prophet. He visto muchos milagros que fueron hechos a través de nuestro profeta. Uh, I've seen many supernatural things. He visto muchas cosas sobrenaturales. And uh, a, a lot of those things that I saw muchas de esas cosas que yo vi were the general audience. Fueron para la audiencia general. I didn't know who they were. Eh, ellos no sabían quién era. But I try to uh, form my testimonies. Pero intenté formar mis testimonios. Uh, the things that I know for a fact. De la manera que yo sé por hechos. The things that I saw with people that I know. Las cosas que yo vi con gente que yo conozco. The things that I saw with my family. Las cosas que vi con mi familia. Close friends in the church. Con, con amigos cercanos en la iglesia. So that's all right tonight. Entonces, si eso está bien esta noche. Without further ado, we'll get into some of that. Entonces, vamos a llegar a estas cosas esta noche. My relationship to Brother Branham was not as a, an adult to an adult. Mi, mi relación con el hermano Branham no era de adulto a adulto. My relationship with Brother Branham was as a teenager to an adult. Mi relación con el hermano Branham era de adolescente adulto. Maybe some of the, of the same age as some of you sitting here. Quizás algunos de ustedes tienen esa misma edad que yo tenía. As I can tell you, I was born in 1950. Como les puedo decir, nací en 50. When Brother Branham died, I was 15 years old. Cuando el hermano Branham falleció, tenía 15. Now, I didn't have a revelation of the message at 15 years of age. Yo no tenía la revelación del mensaje a los 15. But I had respect Pero tenía respeto for what the prophet of God was doing. Por lo que el profeta estaba haciendo. And so, I believe God has honored that. Entonces, creo que Dios and I must tell you, young people, yo voy a decir, jóvenes, if you can have respect si tener respeto, for the leadership in your church, por la de esta iglesia, if you can have respect si tener respeto, for the men of God in your church, you'll go through life Entonces, tú vas a, a and pasar you'll be por blessed. La vida y tú serás I know yo lo sé, because it's happened to me. Porque me ha sucedido a mí. Amen. I've seen many people coming to the church He mucha, he visto mucha gente viniendo a la iglesia and their legs would be twisted. y sus piernas estarían dobladas sus brazos estarían doblados ellos estarían desfigurados en muchas maneras and through the prayer line, y a través de la línea de oración and through the discernment, a través del discernimiento I've seen those people walk away. he visto a esas personas caminar afuera and, uh, Uh, their limbs would be made straight. Entonces sus extremidades se, podri, se pondrían derechas. Um, and I must tell you this, young people. Y yo les debo decir esto, jóvenes. The things that I tell you tonight. Las cosas que le diré esta noche. 
They are just a matter of history. Son una, algo de historia. Church, it's history. La, la, la iglesia es historia. We're not looking to go back. No estamos buscando ir atrás. This is a progressive gospel. Esto es un evangelio progresivo. This is a progressive message. Esto es un mensaje progresivo. We're to go on. Tenemos que seguir adelante. We're not to look back at that day. No queremos mirar atrás a ese día. Oh, the message is wonderful. Oh, el mensaje es maravilloso. But we're not looking for Brother Branham to come back. Pero no, no estamos esperando que el hermano Branham vuelva. Brother Branham fulfilled his commission. El hermano Branham cumplió su comisión. But it's now time. Pero es nuestro tiempo for you and I para que tú y yo to pick up the word. Para que tomemos la palabra. And live the word. Vivamos la palabra. And be the word. Y, 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 y seamos la palabra. Jesus Christ. Jesucristo. Was the word made flesh. Fue la carne, la, la palabra hecha But carne. Eh, en ese tiempo. That we become the flesh made word. Este tiempo tenemos que ser carne hecha palabra. And somebody say amen. Y, y algo, alguien dice amén. Hallelujah. Church, we're in a special time. Iglesia, estamos en un tiempo especial. Sure. We're Seguro. still in the seventh church age. Estamos todavía en las siete edades de la iglesia. But we're not of the seventh church Pero no age. somos de las siete edades de la iglesia. We're in the bride age. Estamos en la edad de la novia. I must tell you. Y yo les debo decir. If we're in the bride age. Si estamos en la edad de la novia. This is the last age. Esta es la última edad. There's no more ages. No hay más edades. And I believe. Y yo creo. God has opened up the windows of heaven. Que Dios ha abierto las ventanas del cielo. In this age. En esta edad. And He has poured out everything. Y él ha vertido todo. He's poured out everything that He has. Él ha vertido for his todo lo que él tiene para su pueblo. This is the day. Este es el día. We have received it all. Hemos recibido todo. If you can open your heart. Si solamente abres tu corazón. And if you can receive it. Y si puedes recibirlo. This is the day. Este es el día. When we have received it all. Cuando lo hemos recibido todo. We are the bride of Somos la novia de Cristo. Aleluya. In the message entitled The Rising of the Sun. En el mensaje que es titulado La salida del sol. Brother Branham says. Hermano Branham dice. Now Elijah. Elías. Was Mr. Jesus Christ. Was. Was Mr. Jesus Christ. Era el Señor Jesucristo. Era He Mr. Said, Jesucristo. But Elisha. Pero Eliseo. Was Mrs. Jesus Christ. Era era Mr. Jesucristo. Church. La, la señorita Jesucristo. We are the Elisha for today. No, nosotros somos el Eliseo para hoy día. It is time. Es tiempo. That we do the greater works. Que, que hagamos las mayores you obras. Remember, si tú recuerdas. Elisha had a double portion. Elías, Eliseo tuvo una doble porción. Church, we're in the day. Iglesia, estamos en el día. When the start going to do the donde, supernatural. Donde la novia tiene que hacer estas cosas sobrenaturales. We're in the day. Estamos en el día. When the bride can speak the word. Donde la novia puede hablar la palabra. We have to know who we are. Tenemos que saber quiénes somos. Oh, we've heard for so long. Oh, lo hemos escuchado por tanto tiempo. Oh, la novia. Oh, iglesia. In 1962. En el 62. Brother Adam said, "I now marry you to Jesus en, Christ." En, en el, el profeta dijo, "Ahora los caso con Jesucristo." We are no longer the bride. Entonces no somos más la novia. In one sense. En, en, un, en, en cierto sentido. We are now Mrs. Jesus Ahora Christ. Ahora somos la señorita Jesucristo. Young people. Jóvenes. You have to know who you are. Tú tienes que saber quién eres tú. It's not good enough. No es bueno suficiente. That you come to church with mommy and daddy. Que venga a la iglesia con papá y mamá. And they tell you who you are. Y que ellos te digan quién eres tú. Oh, listen, honey. Oh, mira, cariño. You're a part of the bride. Entonces tú eres parte de la novia. You're Mrs. Jesus Christ. Oh, tú eres la señorita Jesucristo. Oh, that's good. Oh, eso está bien. But you have to know for yourself. Pero tienes que saber por ti mismo quién eres tú. Mommy and daddy can't do it for you. Papá y mamá no lo pueden hacer por ti. Pastor cannot do it for you. El no lo puede hacer por ti. You have to find out. Tú tienes que encontrarlo. Tú tienes que saber quién eres tú. Y tienes que saber. Who you are. Aleluya. ¿Quién eres tú? Amen. Amen. As I said, I was blessed to grow up in that time and era. Como dije, yo fui bendecido de crecer en ese tiempo y era. It was really a, a great time in my life. Fue un gran tiempo en mi vida. We grew up in such an atmosphere. Crecimos en cierta atmósfera. That if anything, if the devil would attack us or our family in any way. Que si el diablo nos hubiese atacado a mí o a nuestra familia en cualquier manera. No, if we could pick up that phone. Nosotros podíamos haber tomado el teléfono. And call Brother Branham. Llamar a hermano Branham. And tell him our problem. Y decirle de a él nuestros problemas. He could speak the word. Él podía hablar la palabra. And the problem would be solved. Y el problema sería resuelto. Church, we serve the Iglesia, same God today. Iglesia, servimos al mismo Dios hoy día. The same God was el in William Branham. El mismo Dios de William Branham. Is in us. Está en nosotros. But you have to have a revelation. Pero tú tienes que tener la revelación. Brother Branham said it's so important. El hermano Branham dice está es muy importante. That we pray for revelation. Que oremos por revelación. He said you should pray. For revelation Tú deberías orar por revelación more than anything else. Más que cualquier otra cosa. Amen. Aleluya. Amen. 
I sometimes wonder a, a veces yo me pregunto why I was allowed to grow up at that time. Porque yo se me permitió crecer en ese tiempo. But I began to realize as I got older. Pero me me doy cuenta cuando me pongo viejo. It's because I have a big mouth. Porque tengo una gran boca. <laughs> And I tell everybody. Y yo les digo a todos. I tell what I know. Yo les digo lo que sé. I love people. Yo amo a la gente. I love to talk to people. Yo amo a, a hablar a la gente. And God knew that. Y Dios sabía eso. From the very beginning. Desde el comienzo. And He ordained. Y él ordenó. That I be growing up in that de, de que yo estaría creciendo en ese tiempo. Amen. You know, I can, church, I can remember a time. Eh, iglesia, yo puedo recordar un tiempo. It shows you how old I am. Eh, es, porque saben cuán, cuán viejo soy. I can remember a time when there was only maybe three or four churches. Puedo recordar cuando había tres o cuatro iglesias. That believed this message. Que, que creían este mensaje. Uh, Brother Junior Jackson, you may have heard the name. El hermano Junior Jackson, quizá han escuchado de él. Brother Don Ruddle. El hermano Don Ruddle. Branham Tabernacle. El, el Tabernáculo Branham. And maybe one or two churches. Y quizás una o dos más iglesias. And this day in which we live, y este día en el que vivimos, there's now thousands upon ahora thousands upon miles, thousands miles of message churches. De iglesias del mensaje. Brother Fabian has been to many of them. El hermano Fabian ha estado en muchas I've de ellas. I've been to many of them. Yo he estado en muchas de ellas. Uh, you know, just... Not too long ago, I was in the Democratic Republic of the Congo in Africa. No, no, no mucho atrás yo estaba en la República Democrática del Congo, I en África. I was telling the brothers today. Yo estaba diciendo a los hermanos hoy. My first service. Mi primer servicio. I was going to the church. Yo estaba yendo a la iglesia. And we were three or four blocks from the church. Y estábamos como a tres, cuatro cuadras de la iglesia. And there was all these white chairs sitting on the sidewalk. Y, y, y tú sabes, en la vereda habían como estas sillas blancas. And I asked the pastor. Y yo le pregunto al pastor. I said, It was a Sunday. Era un domingo. I said, are they going to have a parade today? Yo le dije, van a tener oración hoy, oración hoy día? Are people here to watch the parade? No, no nuestra iglesia va a ver la oración. He said, no, brother. Él dijo, no, hermano. He said, that's the chairs that the church put out. Esas son las la, 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 la sillas que puso la iglesia. He said, all the people cannot get in our church. Toda la iglesia no puede caber en la iglesia. So we put up loudspeakers Entonces pusimos parlantes grandes all along the sidewalk por, por todas las veredas and people can sit para que la gente pueda escuchar y sentarse and to the services. y escuchar los servicios. I got to the service. Y yo estuve en el servicio huge church. una iglesia muy grande 15,000 people. 15, personas. Never did that before. Nunca había hecho eso antes. The next night, la próxima noche, went to Brother Richard Dioka's church. El, el, la iglesia de otro hermano. Eight thousand people. Ocho mil personas. I was there for two weeks. Estuve ahí por dos semanas. I preached every night. Eh, prediqué cada noche. Never less than five thousand people. Nunca menos a cinco mil personas. They estimate in that one city, in the capital city of eh, Congo. Ellos estiman que en esa capital de la ciudad del Congo, Kinshasa, in that Kinshasa, one city, en una ciudad. They estimate that there's a half a million believers in Ellos that one city. Medio millón de, de creyentes. In that city, in esa ciudad, the message is the predominant religion in the whole el city. Mensaje es la religión predominante en Church todo is el, amazing. El Never think, Nunca young pienses, people, joven, that you're sitting alone in a corner somewhere que tú estás en una ahí, and that you believe something that nobody else believes y que tú crees algo que nadie más cree. because you have brothers and sisters tú all over the world. Hermanos y hermanas so por todo el mundo. Aleluya. You're not the only one. Tú no eres el único. You sisters are not the only one that sí, wear long hermana, hair and long skirts. Tú no eres la única que viste falda larga y pelo largo. All over the world. Sobre todo el mundo. There's people that believe this hay, message hay gente now. Que cree este mensaje. Amen. Aleluya. Living in such an atmosphere of faith. Viviendo en una atmósfera de fe. 1964. El 64. My brother, my natural brother. Mi hermano natural. He became very sick. Él se enfermó mucho. And my parents took him to the doctor. Y mis padres lo llevaron al doctor. And they could not find out what was wrong no with him. encontrar qué, qué estaba pasando. And he was in deep pain. And estaba doliendo mucho. Crying all the time. You know, eh, llorando. Took him to another doctor. Eh, yendo, llevándolo a otro doctor. They didn't know. Ellos no sabían. Finally, we, one night, we took him to the emergency room at the Un, hospital. Una noche lo llevamos a la sala de emergencia al hospital. And they uh, checked him out. Ellos lo, lo, lo chequearon. I'm standing outside the emergency room there yo with my father. Afuera de la sala de emergencia. And the doctor comes out. Y el pastor salió. Con mi, yo estaba con mi padre. He says to my father. Y le dijo a mi padre. Says, Mr. Caps. Hermano Caps. He says, I'm sorry to tell you. Eh, yo lamento informarle. Your son's appendix has burst. El, el apéndice de su hijo se ha roto. And they've been burst for maybe two weeks. Y ha, y ha estado roto por dos semanas. And he says, uh, The poison has spread through his body. Entonces, el veneno se ha, se ha derramado por todo su so cuerpo. I'm sorry to tell you. Oh, yo lamento decirle. Your son will die before morning. Su hijo morirá antes de mañana. But 
We lived in Jefferson. Pero nosotros vivíamos en Jeffersonville. My father did not get excited. Mi padre, mi, mi papá no se emocionó. He said to me, he said, well, let's y me go, dijo, okay. Let's go call Brother Branham. Vamos a llamar al hermano Branham. So, uh, at that time they had pay phones where you had put money in the pay phone. En esos tiempos tenían teléfonos donde tú ponías monedas y pagabas. Pay phone. Eh, en esos teléfonos. Put money in it. Pusimos una moneda. Call Brother Branham. Llamamos al hermano Branham. No answer. No respuesta. It rang and rang and rang. Sonó, sonó, sonó. No answer. No respuesta. He said, "Well." Él dijo, "Okay." I'll call Billy. Entonces llamaré a Billy. Billy Paul. He'll Billy know Paul. where he's at. Ya, yeah, él, él sabe dónde está su padre. Call Billy. Llamamos a Billy. Brother Billy. Hermano Billy. This is Brother Caps. Hermano Caps. Uh, do you know where your father is? ¿Sabe dónde está tu padre? No, Brother Caps, I don't. No, sure. hermano Caps, yo no lo sé. He said he went target shooting with Joseph. Él fue a disparar al blanco con José. They were shooting rifles. Estaban disparando rifles. And, and to them in that family it was a competition. Y entre ellos y su familia había una competencia. They always tried to shoot better than the other one. Ellos siempre intentaban eh, disparar mejor que el he otro. Said, he went target shooting with Joseph. Él, él fue a disparar al blanco says, con José. I don't know where they went. Entonces yo no sé dónde ellos fueron. Said, if I hear from him today, Pero si escucho de él hoy día, I'll have him call you. Entonces le voy a decir que te, que te llame. My father got ready to hang up the phone. Mi, mi, mi padre colgó el teléfono. Billy said, eh, Billy dijo, wait a minute, Brother Caps. Espera un momento, Billy Caps. He said, Daddy just pulled in the driveway. Entonces, eh, el, el hermano Branham, papá, justo había vuelto de la carretera. He said, wait a minute, you can talk to Daddy. Esp espera un momento, hablaré con papá. Uh, wait a minute. Entonces, espera un momento. Brother Branham, come on the line. El hermano Branham estuvo en la línea. Oh, Brother Caps. Oh, hermano Caps. Good to hear from you. Oh, no, eh, bueno escuchar de ti. Brother Branham. Hermano Branham. The doctor say my son's going to die. El doctor dijo que mi hijo morirá. He said, would you pray? Orarías? Brother Branham did not pray. Hermano Branham no oró. Right instantly he said. Instantáneamente dijo. Brother Caps. Hermano Caps. Thus saith the Lord. Así dice el Señor. Your son shall not die. Tu hijo no morirá. He shall live. Él vivirá. <laughs> Aleluya. My brother lives today. Mi hermano vive hoy día. He lives in Kokomo, Indiana. Él vive en Indiana. He's 68 years old. Él 68 años. Still serving God in this message. Todavía sirve Dios en, en el mensaje. Because of the word of a prophet. Por, por causa de la palabra de un profeta. That's the kind of God we Esa serve. Esa es el, 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 el tipo de Dios que we we creemos. So, solamente Those recuerde. Those stories are history. Esas historias son historia. It's time. Es tiempo. That we do de, the word. De que nosotros hagamos el trabajo. Amen. In late 50s and 19, about 59. Y como el 59. Brother Branham had a, um, and I was only nine years old. Yo solamente tenía nueve, nueve años. Brother Branham, Branham had a big uh, meeting in Louisville, Kentucky, el across hermano, the river. El hermano the Branham tu, tuvo una, una grande reunión en Louisville, Kentucky, más allá del río. And my grandfather was really not a message believer. Mi, mi, mi abuelo no era realmente un creyente del mensaje. He was a Christian. Era cristiano. But he was in the Nazarene church. Pero estaba en una iglesia nazarena. And... Uh, he just couldn't see the message. Entonces, ellos no podían ver el mensaje. But he would go to church with us sometime. Pero él iba a ir a la iglesia a veces. So he was with us at the church of the open door. Él estaba en la iglesia con la puerta abierta. In Louisville, Kentucky. In Louisville, Kentucky. And uh, my grandfather had been having some heart problems. Entonces, mi, mi abuelo tenía problemas al corazón. Yeah. And uh, we were in the service that night. And Estábamos en el servicio esa noche. All sitting together. Y todos estábamos sentados juntos. Brother Branham began to discern people in the audience. El hermano Branham comenzó a discernir gente en la audiencia. He said, oh. Él dijo, oh. He said, the Lord shows me a man. El Señor me mostró el, uh, un hombre. Sitting way back on about the 12th row. Sentado en la fila 12. He says, he's got a gray suit on. Él tiene un, un, un gran traje. He did not call his name. Él no dijo su nombre. He said, he's got a gray suit on. Tiene un gran traje puesto. And he's got a red tie. Tiene una, una corbata roja. And said, he has heart problems. Él tiene problemas al corazón. He said, if those heart problems aren't fixed. Si esos uh, problemas no son arreglados. He's going to die. Él va a morir. He said, "Sir, stand up." Él dijo, "Señor, levántese." Somehow, my grandfather knew that was him. De alguna manera, mi, mi abuelo he sabía que era él. Se he paró, his hand. levantó su mano. Brother Branham said, "Sir." El hermano Branham he dijo, said, "Señor, go from this place." De, vete de, de, de este lugar. God has healed your heart. Dios ha, ha sanado tu corazón. Go and serve God. A, ahora sirve a Dios. My, my grandfather lived to the ripe old age of 92. Your father? My grandfather lived yeah. to the age of 92. Okay, mi, mi abuelo vivió hasta los 92 años. But that's our God. Pero ese es nuestro Dios. I went to church one Sunday morning. Yo fui a la iglesia un domingo en la mañana. And uh, Brother Branham was preaching. El hermano Branham estaba predicando. And I was sitting uh, 
uh, back on this, I'm sorry, on this side. Y yo estaba sentado en este lugar. About seven rows back. Como siete filas atrás. And uh, just sitting there with some friends of mine. Estaba, estaba sentado ahí con algunos amigos. I was about 13 or 14. Yo tenía 13 o 14. And Brother Branham had just finished preaching. El hermano Branham había terminado de predicar. And uh, he was getting ready to dismiss the audience. Entonces estaba listo para despedir a la audiencia. And we were standing there. Entonces estábamos sentados ahí. And uh, we were all standing. No estábamos poniendo de pie. And I noticed up in the front something was happening. Noté que en el frente algo estaba pasando. On the front row. En la fila del frente. On the very side I was sitting. De justo al frente donde estábamos. And you all have heard the story of Brother Way. Y han escuchado la historia del hermano Way. Well, it was Brother Way. Este hermano. And I saw him fall. Y yo vi que él cayó. And I was able to step out in the aisle and see y that he had fallen on the floor. Entonces yo me pude hacer al lado y ver que él se había and, caído al piso. Uh, Brother Branham was just getting ready to dis dismiss in prayer. El hermano Branham estaba listo para despedir a los hermanos. And when Brother Way fell in the floor. Y cuando este hermano se cayó al piso. His wife was a registered nurse. Su su esposa era una una enfermera. She knelt down by his side. Ella se arrodilló. And she put her ear to his chest. Ella puso su oreja en su pecho. And she uh, Felt his pulse, y ella sintió su pulso and she realized he had died. y se dio cuenta que él había muerto. And she looked up at Brother Branham who was standing behind the pulpit. Y ella miró al hermano Branham parado atrás del púlpito. She said, Brother Branham. Y ella dijo, hermano Branham. He's gone. Se ha ido. He's died. Está muerto. Brother Branham didn't get excited. El hermano Branham no se emocionó. He said, now, él dijo, ahora, let's everyone be in here be real quiet and ahora, real reverent. Estén muy quietos y en reverencia, silentes. Now, I must tell you this. Yo les debo decir esto. My father was sitting on the pulpit. Mi, mi, mi padre estaba sentado en el púlpito. Now, in the Branham Tabernacle there. En el tabernáculo Branham. My father was Brother Neville's assistant pastor. Mi papá era el asistente del hermano Neville. He was the song leader uh, for the tabernacle and for Brother Branham's meetings. Era el devocionalista para el tabernáculo Branham. He was also the adult Sunday school teacher. También era el, el que enseñaba a los adultos el he domingo. He had a few jobs there. Tenía un par de trabajos ahí. So he was always allowed to sit on the pulpit. Entonces también se podía sentar en el púlpito. On one side. En un lado. And Brother Neville sat on the other side. Hermano Neville se sentaría en el otro lado. Behind Brother Branham when he was preaching. Atrás del hermano Branham mientras él predicaba. My father was sitting where he could see Brother Way. Mi padre estaba sentado y él podía ver al hermano Way. When Sister Way said, Brother Branham, he's gone. Y cuando la hermana dijo, hermano Branham se ha ido. Father said, I became alarmed. Y y mi padre dijo, yo me alarmé. I looked down. Miré abajo. And he said, Y él dijo, There's no doubt in my mind he was a dead man. No, yo no tengo ninguna duda en mi mente que él estaba muerto. He said his face was turning blue. Su, su cara se estaba poniendo azul. He said his eyes had rolled back into his head. Su, sus ojos habían dado vuelta hacia atrás. He said you could only see the white part of his Solamente eye. podía ver la parte blanca del ojo. He said he was dead. Él dijo estaba muerto. And you all know the story. Y todos ustedes saben la historia. Brother Branham came down out of the El hermano Branham bajó de la plataforma. Prayed a simple little prayer. Oró una oración simple. He didn't have the microphone. Él no tenía el micrófono. Which later I found out what he had prayed. Entonces después supimos que había orado. Said, Lord Jesus. Y dijo, Señor Jesús. I pray that you would give this man back his life. Yo oro para que tú le des vuelta eh, de vuelta la vida a este hombre. Brother Way got up. El hermano Way se paró. His color came back. Su color volvió. His eyes were right. Su su ojo estaba bien. He went bien. out and ate a big chicken dinner. Y yeah, tuvieron una una cena con pollo. And lived for 25 years y, after y, that. Y, y vivió por más de 25 That's años después God. de eso. Ese es nuestro Dios. Church, it's a matter of history. Iglesia es algo de historia. We only look to those things. Nosotros podemos mirar esas cosas. To give us inspiration. Para darnos inspiración. For what it is we must be doing. Para saber qué es lo que debemos it's hacer. It's time. Es tiempo. That we heal the sick. De que nosotros sanemos it's al time. enfermo. Es tiempo. De que nosotros eh, levantemos muertos. Amen. Many of you heard about a little woman named Hattie Wright. Muchos de ustedes han oído sobre una mujercita llamada Hattie Wright. Hattie Wright was a very poor little lady. Hattie Wright era una mujercita muy pobre. She lived on a little old farm, real small farm. Ella vivía en una muy pequeñita granja. They were very poor. Ellos eran muy pobres. She had two boys. Ella tenía dos hijos. And I know you know the story. Y yo sé que usted sabe la historia. And uh, well, let me just say this for. Oh, déjenme decir esto. Hattie Wright was she was a, a different lady. She was strange. <laughs> Hattie Wright era era una señora diferente. Era media extraña. She was probably in her seventies. Quizá era estaba en sus setentas. And she wasn't much much to look at. <laughs> no, no, no era como mucho para mirarla. Uh, she had long hair. Ella tenía pelo largo. But she never fixed her hair nice like you sister. Pero nunca se arreglaba el pelo bien como ustedes lo hacen. Solamente se lo ponía aquí arriba. 
y, y ponía algunos pinches. And it looked like a, a, a nest of hay or something. Uh, it, uh, uh, it looked like a uh, Just a bunch of hay or something. Yeah. So, y, y, y nieve, and she only had two teeth. <laughs> one on this side. And one Uno on this side. En este lado este she wasn't much to look at. Ella, ella no, no, no como mucho de mirar. And as kids, we were kind of scared of her. <laughs> Entonces, y de sus hijos, nosotros como que teníamos miedo. We, we didn't want to be around her. Entonces, no queríamos <laughs> estar al, alrededor de ellos. Her, her sons were friends of mine. Entonces, su, su amigos eran mis amigos. But, uh, sus hijos eran mis amigos. We, we stayed away from her. Entonces, nos quedamos lejos. De, de ella. But you know the story. And, Pero yo, saben la historia. And uh, Brother Branham was hunting and, and uh, spoke squirrels into his existence. El, el hermano Branham está llamando las uh, ardillas a and he existencia. Went to, visit, went to visit Sister Hattie. And Fueron a visitar a hermana Hattie. He was telling her the story about how that he spoke the word and the squirrels were, were coming to Él estaba diciendo a ella la historia de cómo esas ardillas vinieron a existencia cuando él estaba cazando. And to me this has always been a fantastic story. Y para mí esto ha sido una historia fantástica. Because never in history. Porque nunca la historia. In the whole world. En todo el mundo. Had you heard of anyone? Yo sabía, tú has escuchado de alguien. Who could speak animals que, que, que podía hablar animales a existencia. <laughs> and and, and you, you know the story. And, Usted and sabe la historia. When he told the story. Entonces él, él dijo la historia. Sister Hattie said that's la, nothing but the truth, Brother la, Branham. La hermana Hattie Wright dijo eso no es nada más que la verdad. A real lady of faith. O oh, una real mujer de fe. I believe she was a type of the bride of Christ. Yo creo que ella era un, un tipo de la novia de Cristo. And Brother Branham said, Sister Hattie. Y el hermano Branham dijo, hermana Hattie. For this saying. Por, por este dicho. The Lord gives you the desire of your heart. El Señor te dará el deseo de tu corazón. Whatever you speak. Lo que sea que tú hables. God will give it to you. Dios te lo dará a ti. You can speak for your sister. Puede hablar por tu hermana. She's been sick for years in bed. Pues ha estado muchos años eh, lisiada. You can speak for your parents. Puedes hablar por tus padres. Who are old and close to death. Oh, porque ya están cerca you de morir. Can speak for money. Puedes hablar por dinero. Whatever you speak. Oh, lo que sea que tú digas, esas, eh, de esa manera sucederá. Those two boys who were eh, friends of mine, esos dos chicos que eran mis amigos, they were sitting there, ellos están sentados ahí. They were, uh, if I'm not mistaken, they were about 15 and 16. Si no estoy equivocado, ellos tenían 15 y 16. And they were kind of cutting up a little bit. Y ellos estaban quizás no muy interesados. And she said, Brother Branham, y ella dijo, hermano Branham, what I desire in lo que my yo heart, deseo en mi corazón, more than anything else, más que cualquier otra cosa, is the salvation of my boys. Es la salvación de mis dos hijos. Brother Branham said, Sister Hattie, el hermano Branham dijo, hermana Hattie, give you boys, yo, le di, yo, yo te doy tus hijos en Christ. el nombre de Jesucristo. That, y ella, cuando ella right dijo eso, automáticamente, boys, esos hijos, I don't know, yo no sé, but the story is they got down on their knees right then and started to repent. Pero la historia dice que ellos se cayeron en sus rodillas inmediatamente. And they serve God. Y ellos sirve, sirvieron a Dios. They serve God for many, many years. Ellos sirvieron a Dios por muchos años. One boy is still living. Un, uno de ellos todavía vive. The other one has died. But el, you know, el otro ya this. falleció. Voy those, a decir esto. Those boys had many problems in their life. Esos chicos tuvieron muchos problemas en su vida. One boy had been divorced un, two times. Un, uno de ellos se divorció dos veces. But I believe if there's ever two boys, it's going to be there. Pero yo creo que que esas dos personas estarán allá. Those boys will be there. Esos dos chicos estarán allá. And those boys are friends of mine. Esos eh, hombrecitos son mis And amigos. And I hope to see them again. Someday. Y yo espero verlos allá algún día. had many friends there at that time in the tabernacle. Nuestra familia tenía amigos ahí en las reuniones en ese tiempo. One of the friends that we had was the shepherd family. Uno de los amigos que nosotros teníamos era amigo de la de los del pastor. And uh, my father and mother were friends with the parents. Mi 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 padre era amigo con los pa padres. I was friends with the two boys. Yo era amigo de los dos ni eh, chicos. And uh, one day, Un día, brother shepherd, el, el hermano shepherd became sick. Se enfermó. He had much stomach problems. Él tenía problemas al estómago. He felt that maybe he had cancer in his stomach. Quizás él pensó que tenía cáncer de estómago. And he was complaining all the time. Y se estaba quejando todo el tiempo. And uh, he just he felt bad all the time. He was in pain all the time. Él se sentía mal todo el tiempo. Estaba en dolor. And he was out shopping with his wife one day. Y él estaba en el shopping un día con su esposa. And she said to him. Y ella Alex, le dijo a él. His first name was Alex. Su primer nombre era Alex. She said Alex. Ella dijo Alex. She said. Ella dijo. She said, we're here in this store and, and you need new shoes. She said, why don't you buy you a new pair of shoes? Estamos en esta tienda, necesitas zapatos. ¿Por qué no te compras un par? 
Brother Shepherd said, Hermano Shepherd dijo, you know, he was grumpy and he was in pain. And estaba eh, con dolor. So I'm not buying no new shoes. Yo no me voy a comprar esos zapatos. He said, I don't need no new shoes. Yo no necesito esos nuevos zapatos. I'm going to die anyhow. Yo voy a said, morir de cualquier manera. I don't, I don't need any shoes. Yo no, no necesito ningún zapato. Well, that story, esa historia, the sister told it to some of the sisters in the church. La hermana le dijo algo a algunas otras hermanas en la iglesia. What am I going to do with Alex? ¿Qué voy a hacer con Alex? He thinks he's going to die. Él piensa que él morirá. He wouldn't buy new shoes. Él no se quiere comprar nuevos zapatos. Well, about three weeks later, entonces tres semanas después, Brother Branham came back to town. El hermano Branham volvió a la ciudad. And uh, had a had a wonderful service. En un servicio maravilloso. The crowds were so great. La, la, la multitud era muy maravillosa. Uh, there was people standing along the wall. Había gente parada en los muros. Two, three, four, four deep along the wall. Que era cuatro veces profundo por, por el muro. People sitting on the altar. La gente sentada en el altar. They had uh, and in the Branham Tabernacle, the baptismal pool was right behind the pulpit. En el, en el, en el tabernáculo de Branham, el, baut, el bautisterio estaba atrás. And they, they had curtains like this. Y ellos tenían cortinas como estas. Now you couldn't see y tú no the podías ver baptismal pool el, esa piscina del bautisterio uh, unless the curtains were open. A, a menos que las cortinas abrieran. But the deacons had went in there Pero los diáconos fueron allá and covered up that uh, baptismal pool with y, some heavy boards y, y, y cubrieron este bautisterio con algunas cosas du fuertes, duras and they were uh, able to put about 40 chairs back there y para que pudieran poner 40 sillas ahí to add about 40 seats para agregar 40 asientos and some of the brothers are really humble brothers. Algunos de los hermanos muy humildes. They said, "Look." Ellos dijeron, "Miren." We'll sit there. Nos sentaremos ahí. Let, let the people from out que la, town. Que la gente de afuera. Let them sit out in the auditorium. Que ellos se sienten en el auditorio. And us local brothers will sit back there. Y los hermanos locales nos sentaremos ahí. Now, they couldn't see Brother Branham. Ellos no podían ver al hermano Branham. Brother Branham couldn't see them. Y el hermano Branham no los podía well, ver a ellos. Brother Shepherd. Pero el hermano Shepherd was one of those brothers. Era uno de esos hermanos. That sit on that bed. Que se, se, sintó, se sentó en ese bautisterio. So Brother Branham preached that morning. El hermano Branham predicó esa mañana. He began to discern people out. Él empezó a discernir a las personas. Called a sister out over here. Llamó a una hermana aquí. You know how he did. He he knew their address. Él sabía su dirección. He knew their house number. Él sabía la, el he número de la casa. He knew everything about them. Sabía todo sobre ella. He could tell them exactly what was wrong. Él le él le podía decir exactamente qué estaba mal. Exactly what was wrong with their wife. Exactamente qué estaba mal con su esposa. Exactly what was wrong with their kids or whatever. Lo que estaba mal con sus hijos. And and tell them that they they were healed or whatever. Y decir que ellos estaban sanos. He was he was doing that one morning. Ella estaba haciendo una, una mañana and he stopped ella paró he said y ella dijo oh él dijo the, the, Lord, the Lord shows me el, el, el Señor me muestra a brother un hermano that has stomach problems que tiene problemas al estómago thinks he has cancer y creo que él tiene cancer oh oh it's our precious brother Shepherd nuestro precioso hermano Shepherd from right here in the tabernacle aquí en el tabernáculo Looked around. He said, "Brother." Empezó a mirar alrededor. Dijo, Shepherd. "Hermano Shepherd." Looking for where he's at. He goes, oh, oh, "Oh, the Lord shows me." El Señor me mostró. He's back here in the in the baptistry. Él está aquí en el bautisterio atrás. He said, "Brother Shepherd." Él dijo, "Hermano Shepherd." God heals you, my brother. El Señor te ha sanado, mi hermano. He said, Él "Don't dijo, worry about that stomach problem." No te preocupes de este problema de estómago. Cancer. Tú ya, te, ya no tienes cáncer. He, he said, y él, él paró y dijo, "Brother Shepherd." Hermano Shepherd. Go ahead and buy those new shoes. <laughs> Ve y compra esos nuevos zapatos. You're not going to die. Tú yo no vas a morir. You're going to live. Tú vas a vivir. Amen. Aleluya. Now, some of the stories I'm going to tell you will be funny. Algunas de estas historias que les diré quizás sean divertidas. I don't mean to be sacrilegious or anything. Yo no quiero ser sacrílego o algo así. But I tell you some of these things Pero to... Pero le diré una de estas cosas para... Help you see the human side of Brother Branham. Para que puedan ver la parte humana del hermano Branham. So now those that same Shepherd family. Esa misma familia Shepherd. They had uh, uh, two boys. Ellos tenían dos chicos. And one was uh, three years older than me. Uno de ellos de tres años más que yo. And one was two years older than. Y el otro tenía dos años más que yo. And we were friends. Éramos amigos. And one summer day. Y un día de verano. We were out playing basketball. Estábamos jugando basketball. Oh, we was having a good time. Oh, estamos teniendo un buen tiempo. Warm summer day. Era un verano calentito. Ah, we were having fun. Estábamos divirtiéndonos. So we decided. Entonces uh, decidimos. We were through for the day. We decided we were through playing basketball. Ah, de decidimos que ya estábamos listos jugando so basketball. So we were going to walk downtown. Íbamos a caminar al centro. About ten blocks. Como diez cuadras. And get something cold to drink. Y, y tomar algo helado. So, teenage boys. Eh, 
adolescentes walking down the sidewalk caminando por la vereda and you know how teenage boys are oh hay, hay adolescentes aquí you know, we're walking down the sidewalk estamos caminando oh, por, man, la, you know, por la vereda man. molestándonos oh you know you know just kidding and oh just, estamos just having molestando. a time you know having a good time estamos teniendo un buen tiempo and we're walking down the sidewalk estamos caminando por la vereda joking with each other molestando bromeando uno al otro I look coming down the down yo, the street y yo veo a través de la eh, calle there, there was brother Branham's car estaba el auto de hermano Branham going down the street estaba por la calle summertime verano the windows were down the wind the windows were down ah, la, 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 la ventana se estaba abierta and uh I said, look, there's Brother Branham. Y yo dije, Mira, este hermano Branham. And I yelled, Brother Branham. Y decimos, hermano Branham. How you doing? ¿Cómo estás? He looked at us and slowed down. Él, él nos miró a nosotros, se detuvo. He said, I'm doing fine, él boys. Dijo, How you doing? Estoy haciendo, estoy bien, chicos. ¿Cómo están ustedes? We're doing good, Brother Branham. Estamos bien, hermano Branham. Where are you boys going? ¿Hacia dónde van, chicos? So we're going downtown, Brother Branham. Estamos, vamos al centro, hermano Branham. He said, that's where I'm going. Él dijo, allá voy yo. He said, you want to ride? ¿Tú quieres que lo lleve? Sure, Brother Branham. Sí, hermano Branham. And you know we. Usted sabe, nosotros we knew he was the prophet. Sabíamos, sabíamos que era profeta. Uh, we really didn't know what a prophet. Pero was. <laughs> nosotros no sabíamos lo que era un profeta. And so we were walking down the street. Entonces caminamos por la calle. You want to ride? Sure. Oh, quieren que los lleve, sí. So the older shepherd boy got Entonces, in the front seat. El otro, el, el, el niño shepherd que era el mayor se sentó adelante. And myself and the other boy got in the back seat. Yo y el otro chico shepherd nos sentamos atrás. We're going down the street. Estamos en la calle. Talking to Brother Branham. Hablando con el hermano Branham. And The older boy in the front seat. El, el mayor. He saw a girl walking down the sidewalk. Él vio a una jovencita caminando por la vereda. And she was very poorly dressed. Y ella estaba muy poco, tenía muy poca ropa. She was about half naked. Ella estaba casi semi desnuda. And he turned around to us in the back seat. Y él se se vuelve hacia nosotros. He said, Hey guys. Y nos dice, Hey chicos. Listen. Escuchen. When I tell you lo que le, lo que le voy a decir, to duck down, que, que miren abajo, he said, duck down and hide. Ah, escóndanse. So, you know, we were supposed to duck down. Entonces, supuestamente nos teníamos que esconder. Now, you know, ustedes saben, as a teenage boy, como un adolescente, if an older teenage boy tells you to do something, si alguien mayor o un adolescente mayor te dice hacer algo, you have to do it. Tienes que hacerlo. <laughs> It's a rule. Entonces, es una regla. <laughs> and, So it was just a short time later. Entonces, un pequeño tiempito después. He said, "Okay, now duck down." Él dijo, "Ahora, agáchense." And it looked like y lucía como Brother Branham was the only one in the car. Que el hermano Branham era el único en el carro. And about that time, y, y en ese tiempo, that boy in the front seat, ese chico en el asiento delante, big whistle at that girl. He wow. let out a big whistle at that girl. Oh, y, y, y le silbó a esa chica. And they looked, you know. Y ella miró. And then he gets up in the car with Brother Branham. It makes it look like Brother Branham whistled at her. You know? Entonces parecía como que el hermano Branham le había gritado y le había silbado a ella. Entonces nos paramos. Laughing, you know? Entonces nos comenzamos a reír. Entonces Branham, porque you know? hacíamos bromas we con el hermano Branham. Nos reíamos, nos golpeábamos. And uh, Brother Branham was laughing. El hermano Branham se estaba riendo. He slapped his face. Él como que lo golpea la pierna. He said, "That's a good one, boys." Oh, estuvo buena esa, chicos. <laughs> But then he stopped laughing. Y luego se paró de reír. He said, "Boys." Y dijo, "Chicos, don't ever do that to me again." <laughs> Nunca más me hagan eso de nuevo. And he wasn't laughing. Y él ya no se reía. He was serious. <laughs> él seriamente dijo eso. So we, uh, after that, we watched our P's and Q's a little bit. Después, better. después de eso ya estuvimos más en paz. <laughs> But uh, I, I don't even know how I got down here. Yeah, this way. <laughs> But that's some of the humorous side of Brother Branham. Esa es una parte de humor del hermano Branham. He. Uh, He knew we were young people. Él sabía que éramos jóvenes. And he loved young people. Y él ama lo, amaba a los jóvenes. And uh, I think he understood. Y yo creo que él entendió. There's a famous story in the message. Hay una historia famosa en el mensaje. About a blind girl. Sobre una 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 señorita ciega. And this happened ciega. in Germany. Y esto pasó en Alemania. And uh, I wasn't there. Yo no estaba allí, allí. And the only reason I tell the story. La única razón que le digo esta historia. Is because Just a few years ago, porque un par de años antes, I was in Germany, yo estaba en Alemania, and they introduced me to this girl's mother. Y ellos me introdujeron a la mamá de esta so, de esta niña. And, and so we talked about. It. So I know it's a true story. Entonces me la presentaron. Yo sabía que era una historia de verdad. And um, this young lady in Germany did not. She was blind, but she did not have any eyeballs. Esta señorita era ciega, pero no tenía los ojos. I see. Pupilas. Some of you not in your head, you know you've heard the story. Como algunos que ustedes han estado aquí quizás sepan esta historia. And they brought her before Brother Branham. Y ellos la trajeron frente al hermano Branham. And he had great compassion on her. Y él tuvo mucho, mucha, mucha compasión and, uh, con ella. He said to her. Y él, él le dijo a ella. 
Honey, cariño, if you had eyes, si tuvieras ojos, what color would you like? ¿Qué color te gustaría? And, and the mother was telling me this. I, I read, I'd already read the story many times in the message. Yo he leído, he, he leído esta historia muchas veces en el mensaje. But this was the mother telling me this story. Pero esta vez era su madre hablándome a mí. And she said, well, she dijo, said, okay. I've always heard that blue is nice. Yo, yo siempre he, he querido ojos azules. Brother Branham had everybody bow their head. El hermano Branham hizo que todos inclinaran sus rostros. He laid his hands, his fingers on the girl's eyes. Tenía sus dedos en, en los ojos de la niña. And he prayed something to this effect, Lord Jesus. Y él oró algo como esto. I pray that you would Señor restore Jesús, this girl's eyesight. Oro porque tú le re restaures sus ojos. And Lord, that she would receive those blue eyes. Y, y Señor, que ella pueda recibir sus ojos azules. When she opened her eyes. Ella abriría sus ojos. They said she had the most, her mother said she had the su, most prettiest blue eyes you could ever see. Y su madre dijo, ella tenía los ojos excited, azules they, más puros que ustedes podían ver. Her and her mother and her whole family. Ella y su, su madre y su familia va, eh, eh, gritarían But church, that's our God. pero ese es nuestro Dios yo no estaba ahí para ver eso But I was there in the once, pero yo once estaba en el tabernáculo de Branham y una vez vi algo And they a blind girl before ellos trajeron Branham una señorita ciega in the prayer line. para la fila de oración She was blind. ella era ciega And she, uh, From what I understand, she had eyeballs. Por, por lo que podía entender, ella tenía pupilas. But I, I understand that uh, Brother Branham prayed for her. Pero por lo que sé, hermano Branham oró por ella. And I was quite a ways away, but I remember the story. Y estaba quizá un poco alejado ahí, pero and recuerdo la historia. And her sight was restored. Entonces su vista fue restaurada. And her family was excited. Su familia estaba emocionada. And then in one other instance, y, y en otro momento, there was a young girl came in the prayer line. Otra señorita vino aquí a la línea de oración. she did not have eyeballs. Ella no tenía pupilas. Like the girl in Germany. Como la niña de Alemania. But, and Brother Branham didn't ask her what color she wanted. Pero el hermano Branham no le preguntó qué color ella quería. He prayed for her. Él, él oró por ella. And when she opened her eyes, she had ella, nosotros abrimos, so, ella abrió su ojo uh, y tenía pupilas. It, it just done once. No, no, es, no es solo que And se no ha hecho una vez. No hay duda de que estas cosas han pasado eh, más de las que han sido grabadas. But that's our God. Pero Amen. ese es nuestro Dios. God. Gloria a Dios. You all know George Smith. Todos conocen a George Smith. I, uh, I had never heard this story before, and I. Yo nunca había oído esta historia antes. Brother George indicated to me that I was the first one that brought it to his attention. El hermano George me dijo que era el primero que me la había contado y que atrajo su atención. But in one of the messages, I can't remember which one. Uno de los mensajes no puedo recordar cuál. It may have been countdown. Quizá cuenta regresiva. Brother Brandon was talking about when his. Uh, mother and father courted. El, el hermano Branham está hablando sobre su padre y madre. And he made the, the remark that uh, his, God bless you, sir. <laughs> Dios te bendiga. <laughs> he, he said. Uh, el dijo. Something about his his parents when they courted, they courted by uh, uh, horse and buggy. Horse and buggy. They courted. Uh, they dated by horse and buggy. They had a horse and a buggy that they ah, rode. Ah, eh, ellos tenían un, un, un caballo. And uh, he made the statement, something to the effect that ellos hicieron esta declaración. When he courted his wife, he did so by the model, model A Ford or something ah, like okay. that. Okay, cuando él estaba teniendo citas con su esposa, tenía un auto como esto, como aquello. He said, now when my son Billy married, uh, or courted his wife, cuando mi hijo Billy estaba teniendo citas con su he novia, did so by a fancy sports car. entonces tenía un, un auto deportivo. And he made this statement. Y, y él dijo esto. He said, someday I suppose my grandson algún día supongo que mis nietos will court his wife van a, van a poder tener amistad con sus esposas by jet airplane. Eh, y van a viajar en aviones. Just something he said. Es right? algo que él dijo. And uh, At that time, y en ese tiempo, the only grandson he had el único nieto que tenía was uh, Billy Paul's little boy. Era el pequeño jovencito de Billy Paul. I think his name was Paul. So su nombre era Paul. And he's only about three years old. Y solamente tenía tres años o algo así. But that was the only grandson he had. Pero era el único nieto. Well, as the story goes, o oh, esta historia avanza, uh, Brother Branham passed off the scene. El hermano Branham salió de la escena. And George was uh, courting Rebecca. El hermano Jorge estaba, digamos, conociendo a Rebecca. And of course, it was after Brother Branham died when they married. Porque fue ellos se casaron después de que el hermano Branham falleció. 
And uh, I don't know how they courted. <laughs> yo, yo, yo no sé cómo ellos eh, tuvieron amistad. But they began to have children. Pero ellos tuvieron hijos. And I think their second son. Quizás was, su segundo hijo. They named him William. Que su nombre sea William. And uh, to those of us young people at the time, we just called him Will. Uh, a, 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 esos Will. jóvenes lo llamarían Will. And uh, uh, as as things went on. La, las cosas avanzaron. Uh, Will was like a lot, a lot of young people in our country. Will era como muchos jóvenes en nuestro país. When he got to a certain age, cuando llegaría a cierta edad, he would attend all the youth camps. Él asistiría a todos los campamentos. All the conventions. A todas las convenciones. And he was like a lot of us. He was wanting to receive the word. Él, él quería recibir la palabra. But you know, he also had one eye open. Pero también tenía un ojo abierto. For a mate. <laughs> so, por, por alguna compañera. And you know, most of us young people in the message, we've done that. Y la, y muchos de nosotros en el mensaje hemos hecho eso. And they're still doing it today. Y todavía lo siguen haciendo we hoy día. We have youth camps. Tiene campamentos juveniles. Youth conventions. Convenciones juveniles. Regular conventions. Convenciones regulares. All the time. Todo el tiempo. And it seems like they happen every week, and the young people in our church are going every weekend. Entonces, pa pareciera que los jóvenes todos los, los fines de semana van a convenciones. And they're going, and they're. Están uh, yendo. They're really uh, receiving the word. Ellos realmente están recibiendo la palabra. But they got one eye. Pero ellos tienen un ojo abierto. <laughs> I was there one time. Yo, yo estaba allí un un, en un tiempo. And so uh, Will was like a lot of young people at that time. Entonces uh, Will era uno de esos jóvenes en ese tiempo. So he went to a big convention. Él fue a una convención grande. In Macon, Georgia. En, en Georgia. To Brother Jack Palmer's church. Donde el hermano Jack Palmer's. Yeah. And uh, he met. Jack Palmer's granddaughter. Él conoció a la nieta del hermano. And her name was Renell. Y su nombre era Renell. And uh, uh, you know how young people are. And Entonces, ¿tú sabes cómo son los jóvenes? He talked to her at the convention. Él habló a ella en la convención. I think it was for about four days. Entonces, era como cuatro días. And they talked. Y ellos hablaron. And they talked. Hablaron. And they talked. Y hablaba, hablaron. And <laughs> they became friends. Ellos se hicieron amigos. And they went home. Se fueron a casa. And they wrote letters. Ellos escribían cartas. They made phone calls. Ellos se llamarían. They didn't have cell phones. No tenían teléfonos. And they became better friends. Se hicieron mejores amigos. And they continued to do this for some months. Y ellos continuaron haciendo esto por algunos meses. And they became better friends. Y se hicieron mejores amigos. And then they became best friends. Y me mejores amigos. And uh, then they decided to date. Ellos decidieron tener quizás como well, citas. Well, there was a problem. Eh, pero había un problema. Uh, George's family lived in Tucson, Arizona. La familia de Jorge vive en Tucson, Arizona. The Palmers lived in Macon, Georgia. La otra familia vive en Georgia. Almost 2,000 miles apart. Como de, de do, dos mil millas de diferencia. But they kept becoming better friends. Pero ellos se, que siguieron siendo mejores and amigos. And they became better and better friends. Y se fueron mejores y mejores amigos. And finally, best friends. Y eh, finalmente mejores amigos. And then they fell in love. Y luego ellos se enamoraron. <laughs> And uh, but what were they going to do, you know? Pero qué iban a hacer, tú sabes. Now, George's family is pretty smart. La 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 familia ahí en Georgia, o sea, son eran muy eh, inteligentes. Will lived in Tucson. Will vivía en Tucson. Will went and got a job. Entonces él iba a obtener un trabajo at American Airlines. In American Airlines. <laughs> And he would work all week at American Airlines. Y él, él trabajaría toda la semana en American. And then come Friday evening. Y luego vendría el viernes en la noche. He would fly because back then employees could fly free. Porque en ese tiempo podía volar gratis. And he would fly to Macon, Georgia. Y él eh, volaría hasta Georgia. Just about every weekend. Eh, casi cada fin de semana. And fly back in time to go y, to work. Y the volvería, next week. volvería toda la, la, la semana para trabajar. And you know what? Sabes qué? A prophet of God said. El profeta de Dios dijo. I suppose someday my grandson. Yo supongo que el domingo mi nieto. Will court his wife by jet airplane. Va, 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 va a citar con su and esposa en, un, that, en un avión y cuando él dijo eso. We just thought it was something he said, Entonces, right? él pens pensamos que era algo que él solamente dijo. But it came to pass. Pero vino a, a, a suceder. And as your pastor probably knows, y su pastor Fabian, probablemente sabe, hermano Fabián, los ministros aquí, we're finding now. ahora lo encontramos Even ahora. The little things that Incluso Brother las pequeñas said cosas que el hermano Branham dijo están veniendo a, a said, suceder. Él dijo, I believe before the end, yo creo que antes del final, will go totally insane. este mundo será completamente loco. The church is happening. Iglesia, está sucediendo. When a prophet of God says something, cuando el profeta de Dios dice algo, it has to come to pass. Él tiene que venir a suceder. Tiene que venir a suceder. Amen. 
Now, I don't know how much time I have here. No sé cuánto tiempo más tenemos aquí. Vamos a ir un poquito más. I grew up there and Yo crecí allá. Uh, before the big meeting started when they would announce that Brother Branham is going to be in town. Antes de que las grandes reuniones fueran anunciadas que el hermano Branham estaría en la ciudad. The crowds as, as you know they were just huge. Las multitudes ustedes saben eran muy grandes. And they were just uh, you know and, and the, they would open the church doors at say nine or about eight, eight o'clock. Ellos abriría la iglesia a las 8 en punto. Start about 9:30 I think. Y la, y la, el culto partiría a las 9:30. But there would be hundreds of people. Pero habían cientos de personas. That's one thing that sticks in my mind. Una de las cosas que quedó en mi mente y que recuerdo. Is all the crowd, you know. Es todas las multitudes. And uh, when they open the doors, people were pushing and shoving. Cuando abría las puertas, la gente se empujarían. Everybody wanted to get close to the front. Todos querían quedar bien cerca del del frente. And there was a man named Ben Bryant. Y había un hombre llamado Ben Bryant. You can read about him in the message. pueden leer de él en el mensaje. He was a big guy. Era un chico grande. He's about six foot four. Él medía un metro ochenta aproximadamente. About three hundred pounds. Three hundred. Three hundred. Three hundred. Three hundred. And uh, Brother Branham said at one point, he said, God bless that man. El hermano Branham en un punto dijo, Dios bendiga a este hombre. When he was in the war, pero cuando estaba en el en el mundo, he had shrap, he got shrapnel in his head. Pieces of metal. Ah, él tenía, from, yeah. gracias. Tenía piezas de metal en su mente. And uh, said he's just not quite right, you know. Entonces, bueno, quizá no está bien. So, but we love Brother Ben. Pero a, amamos al hermano Ben. But Ben was determined. Pero Ben estaba determinado. To sit on the front row. Para sentarse en la uh, fila del frente. And one Sunday morning. Y un domingo en la mañana. They opened the doors. Ellos abrieron las puertas. And he was so anxious. Y estaba tan ansioso. He pushed a woman down. Entonces empujó a todos. <laughs> And he stepped on her and broke her leg. Empujó a los hermanos. But he was just that kind of man. Pero era ese tipo de hombre. And there was a time Ben was he, he was a he was a great guy, but he was just not quite right, you know. Él era un gran chico, pero quizá no estaba del todo bien. And uh, one time he couldn't get on the front row. Una vez no se pudo sentar en la primera fila. He managed to get on the second row. Y él se sentó la segunda. But when Brother Branham started preaching. Pero cuando el hermano Branham comenzaba a predicar. <laughs> He would get excited. Él se emocionaría. And he would take his Bible. Tomaría su Biblia. And he would stand up, shouting. Se separaría gritando. Take his Bible. Tomaría su Biblia. And hit the guy in the front row. Y, y, y golpearía al chico en la primera Bible. fila con su Biblia en la cabeza. <laughs> But you, you'd have to understand, people T in that day. Tiene que entender que la gente en ese día. This was the most important part of their life. Era la parte la parte más importante de sus vidas. Was to be able to be in those meetings. Porque ellos podían estar en esas reuniones. I, I tell you that to tell you y this. Y yo le yo le diré esto. A few years later. Años después. I was in Jeffersonville. Estaba en Jeffersonville. Walking down the street. Caminando por la calle. And I looked over on y, the street corner. Y yo miro un rincón ahí en la calle. And there was a crowd of people gathered there. Y había una multitud de gente reunida ahí. And they were all looking at something. Ellos estaban mira ellos estaban mirando algo. I didn't know what they were looking at. No sabía a qué estaban mirando. But I walked over to see what was going Pero on. Pero yo fui a mirar qué estaba sucediendo. There must have been 30 or 40 people. Quizás unas 30 o 40 personas. And it was Brother Ben Bryant. Y estaba el hermano Ben Bryan. He was down on all fours. Él estaba él estaba arrodillado. On his knees and hands. En sus rodillas y manos. And he was barking like a dog. Y estaba ladrando como un perro. And he barked for a while. Y él ladró por un rato. And then he got up. Y luego se paró. He said, "Now that I've él got dijo, your attention here, ahora que tengo su atención ahora, I want to tell you how God sent a prophet here. Yo quiero this. decirles <laughs> cómo Dios mandó un profeta aquí a la tierra. He had a strange way. Él tenía sus maneras extrañas. He was just one of those strange characters. Era uno de esos caracteres extraños. And there were many of them in, the, había, in, in the tabernacle at that había time. muchos en el tabernáculo en ese tiempo. Uh, Let's see here. Let me get some more information. Vamos a uh, un poco más de información. There was a man. Había un hombre. Who was a trustee of the Branham Tabernacle. Que era un un oficio en el en el tabernáculo Branham. And I know your pastor. Un síndico. Remembers his name. Yo sé que el, su pastor recuerda su nombre. He's known as Brother Branham's best friend. Era el mejor amigo del el hermano Branham. Brother Banks Wood. Hermano Banks Wood. And Banks was his best friend. El hermano Banks era su mejor amigo. His neighbor. Su vecino. And uh, they hunted together. Eh, ellos se juntaban. They did everything together. Cazaban juntos, hacían todo juntos. Brother Banks said. Uh, hermano Banks dijo. 
Brother Banks was a, a contractor, a builder. El hermano Banks era un constructor. And uh, when Brother Branham would come into town, cuando el hermano Branham venía a la ciudad, and he would want to be busy doing something. Y él, y él quería estar ocupado haciendo algo. Brother Banks would give him a job, maybe working on a building or something. Hermano Banks, Banks le daría un trabajo para hacer algo de trabajo. He said, you know, dijo, Tú sabes. He said, there's something about Brother Branham. Hay algo sobre el hermano Branham. He said, él dice, he was the best carpenter I've ever seen. Era el mejor ca el carpintero. Carpenter? Carpenter. Era el mejor carpintero que yo había visto. He said, he was the best auto mechanic I've ever Era seen. Era el, el mejor eh, mecánico he que said, yo había visto. He said, if anybody had, a, had anything wrong with their car and they go see him, si, si alguien tenía algo malo con su auto, he would instantly Tell them what's wrong with their car. Instantaneamente le decía qué sucedía. It could help him fix it. He said, podía ayudar a arreglar. I'd give him a little job when he wanted something to do. Yo le voy a dar un pequeño trabajo ahí para hacer algo. And he said, y él le decía, uh, he did it better than anybody that. Él lo hizo mejor did. que cualquier otro que estaba ahí. He said he always had the best yard, the best landscape. Él, él siempre tenía los mejores eh, eh, patios he en was, la ciudad. He, everything he did was the best. Todo lo que él hacía era lo mejor. And so it gave us a little insight. Into Brother Branham's life. Entonces, como que trajo un poco de ansiedad en la vida del hermano Branham. So, uh, when Brother Branham died, cuando el hermano Branham murió, Brother Branham, oh, I'm sorry, Brother Banks Wood, el hermano Banks Wood, he quit the Branham Tabernacle. Él salió del tabernáculo Branham. He resigned as trustee. Él se resignó a ser un síndico. And he went to an Assembly of God church in Louisville, Kentucky. Y fue a una iglesia en Louisville, Kentucky. Now we heard stories, you know, that he left a message and everything. Hemos escuchado historia de que él salió del mensaje y todo eso. My father was friends with him. Mi mi papá era amigo con ellos. One day he said. Y un día él dijo. Kenny, he said, they're telling all these stories about Brother Banks. Sabes que él están diciendo toda esta historia del hermano Banks. He said, I don't believe them. Yo no las creo. He said. Él dijo. Let's go see Brother Banks. Eso qué pasa, hermano Banks? So we went to Brother Banks Woods' house. Entonces fuimos a la casa del hermano Banks. Brother Banks was home. Eh, al al hogar del hermano Banks. And we talked for a while. Hablamos por un rato. My father said, Brother Banks. Y mi padre dijo, hermano Banks. He said, the reason I come to see you. La razón por la que vine a verlo. He said, there's stories going around. Hay historias que están por ahí alrededor. That you've left a message. De que tú te fuiste del mensaje. He said, I couldn't believe it. Yo no lo no lo puedo creer. Brother Banks said, Brother Caps. El hermano dijo, hermano Banks dijo, hermano Caps. I haven't left a message. Yo no he salido del mensaje. He said, but I need to tell you a story. Entonces, pero tengo que decir una historia. He said, Él dijo, a few months un, un par de meses before Brother Branham died, antes de que el Branham falleciera, he came over to my house one day. Él vino a mi casa un día, knocked on the door, golpeó la puerta. Said, Banks, come outside. I need Él to dijo, talk to you. Banks, ven para afuera para hablar. He said, Banks. He said, listen. Él dijo, Banks, escucha. He said, before too many months, antes de muchos meses, you're going to hear that the Lord has taken me away. Vas a escuchar de que el Señor me, me va a tomar. And he said, "When you do, y cuando lo hagas, he said, 'I'm telling you what you have to do.' Yo te voy a decir qué es lo que tendrás que hacer. Now you listen to me. Ahora escúchame a mí. He said, 'And if you don't do what si I tú, tell you, si tú no haces lo que yo te digo, he said, you're going to lose your wife. Tú vas a perder a tu esposa. He said, 'When when you hear that I'm gone, cuando escuches que yo ya me he ido, he said, the first thing you do, la primera cosa que tú haces, you go down and resign as trustee of the Branham. Tienes que ya no ser un síndico en el tabernáculo Branham. And he said, y él dijo, uh, 'Take your wife.'" Toma tu esposa. And go to Brother Rogers Church in Louisville, Kentucky. Anda a la iglesia del hermano Rogers en Louisville, Kentucky. Brother Rogers was an Assembly of God preacher who was uh, friends with Brother Branham. Él, él era un amigo del profeta de la Asamblea de, de Dios. Take your wife and your family. Toma tu esposa, and tu go familia. There anda hasta allá. And make that your home church. Y hace de esa iglesia tu tu hogar, tu Sounds iglesia. like a strange thing. Entonces suena como una cosa extraña. He said, Brother Caps. Él dijo, hermano Caps. He said, I just did what. The prophet told me to Solamente do. hizo lo que el profeta me dijo que hiciera. And he said, then he told me why. Y él luego me dijo por he qué. Said, Here, here's why, Brother Banks. Por, por, por eso es, hermano Banks. He said, your, your wife, Sister Ruby. Entonces tu, tu esposa, Sister Ruby. He said she's a very nervous person. Es una persona muy nerviosa. He said she's had two nervous breakdowns before. Ella tuvo dos ataques nerviosos antes. And said when, you, when, when people hear that I'm gone. Cuando la gente oiga que yo ya me he ido. He said there's going to be so many fanatics. Habrá tantos fanáticos. And they're going to come to your house. Que van a venir a tu casa. And they'll be here at all hours of the day. Y estarán a todas horas del día. I want you to put, put you up a fence. Entonces quiero que pongas una reja. A strong fence. Eh, fuerte a tall rejas, fence. Eh, muy altas. With locks on the fence. Como, como con bloques. Said, if, if you don't. Porque si no lo haces. He said, all dijo, the people will drive your wife crazy and you'll lose your wife. Toda la gente va a hacer loca a tu esposa y ella va a fallecer. So Banks said, Entonces, as Banks you can dijo, see, Brother Caps, como tú puedes ver, hermano Caps, he said, 
I've started my fence. Entonces yo eh, construí mi, he said, mis rejas. Brother Branham said, Hermano Branham dijo, take your wife to that church. Toma a tu esposa a esa iglesia. That's where she was raised as a little girl. Ay, ay, allí es donde ella creció como una pequeña niña. And said those people love her. Esa gente la ama. And they'll protect her. Eh, la van a proteger. And the people that come in to ask all these questions they won't know where to find her. Y la gente va a preguntar todas estas preguntas y no van a saber dónde encontrarla. Hazle esa tu tu iglesia. He said you'll keep your wife for many years. Entonces vas a mantener a tu a tu esposa por muchos años. That's exactly what Brother Banks. Eso es exactamente lo que hermano Branham hizo. His wife, his family. Entonces él mantuvo su esposa, su familia, hermano Banks. And sat in an assembly of God church. Y se sentó en una iglesia de la asamblea de Dios. But he did not disbelieve the message. Pero él ya no creía, ya no no se había ido del mensaje. What would you do if a prophet of God told you what to do? ¿Qué harías tú si el profeta te dijera qué hacer? Banks would. Hermano Banks lived for many years. Se se fue por muchos años. And his wife outlived him by two years. Y y su esposa vivió con él. Lived with him. His wife outlived him by two years. Ah, y su esposa vivió más que él por dos años. So. Sometimes the ways of a prophet aren't easily understood. Entonces, a veces las cosas de un profeta no son fácilmente entendidas. Now, uh, another little humorous story. Ahora una historia de un poco de humor. In 1965. En el 65. Um, you all probably know the story. Quizás conozca la historia. Brother Branham would live in Jeffersonville. El hermano Branham vivía en Jeffersonville. He lived in Tucson. Él vivió en Tucson. His kids went to school in Tucson. Sus hijos iban al 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 colegio en Tucson. And then when uh, when school was out in Tucson. Entonces cuando salían del del colegio. He would bring the family back to Jeffersonville. Se traían a la familia de vuelta a Jeffersonville. And they would stay there until school started again. Y se quedarían ahí hasta que el colegio comenzaba de nuevo la escuela. Well, when they came back that year from Tucson, cuando vinieron de vuelta de Tucson, I'm getting up to be a little older. Yo ya estaba siendo un poco mayor. I'm 14, 15, something like. Yo era 14, 15, algo como eso. And uh, Sarah Branham, y Sarah Branham, is uh, 14. Ella tenía 14. And something strange happened one y Sunday morning. Y algo extraño sucedió. After church, después de la iglesia, my friend Frankie Neville, eh, Frankie Neville, mi, mi amigo, it was my age. Eh, tenía mi edad. He came and brought me a note. Tra vino y me trajo una nota. And uh, he said, Kenny. Él dijo, Kenny. Sarah Branham gave this note to her best friend. Sarah Branham le dio esto a su mejor amiga. And she was supposed to give it to me. Y ella supuestamente me lo daría a mí. And I'm supposed to give it to you. Para dártela a ti. I said, okay. Y yo dije, okay. So I opened up the note. Abrí la nota. And it says. Y decía. I like you. Eh, tú me gustas. Do you like me? Yo te gusto. And there was two boxes. Y había dos cajitas ahí, cuadrados. One said yes. Una decía sí. And one said no. Y la otra decía no. And at the bottom she says check one. Y, 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 en el, y, en el, y abajo decía eh, well, pues presiona una, marca una. I checked yes. Entonces yo puse yes. <laughs> <laughs> And um, so then I gave the note. Entonces yo le devolví la nota. Back to my friend. Eh, de vuelta a mi amigo. He gave it back to Sarah's friend. Él se la dio a la, a la amiga de Sara. She gave it back to Sarah. Y ella se la dio de vuelta a Sara. So that started. Entonces eso comenzó. A little relationship there. So you know. una pequeña relación ahí. So we even got to the point where we could talk to each other Entonces, face to face. Entonces llegamos al punto donde podíamos hablar cara a cara uno a otro. And so finally, <laughs> one day. Finalmente un día. Charlie Branham came to me. Charlie Branham vino acá también. And you wouldn't know Charlie. But Entonces, ¿sabe, conocerían a Brother Charlie? Branham's brother, Doc Branham. Brother Branham's? Brother Branham's brother. El, el hermano del, del hermano His Branham. natural brother, Brother Doc Branham. Um, okay. He was the uh, uh, custodian. Era... And the Sunday school superintendent of the church. Okay, era el, el, el la escuela dominical era el custodiaba ahí. And he had a son named Charlie. Y, y él tenía un hijo llamado Charlie. Now, now Charlie was 18. Y Charlie tenía 18. Charlie had a car. Charlie tenía un auto. So Charlie comes to me one day. Entonces Charlie vino a mí un día. And he said, Kenny. Él dijo, Kenny. Um, Sarah wants to go on a date with you. Sarah quiere tener una cita contigo. And at that age. Y en esa edad. I really didn't know what a date was. <laughs> Yo no sabía lo que era una cita. <laughs> I, you know, I, I just, I said, what's that? Yo dije, ¿qué es lo que es He esto? said, well, we'll, we'll, dijo, okay. well, you and her and me and my girlfriend, we'll get in a car and we'll go ella, somewhere. Yeah. He said, will you go with her? ¿Irías con ella? I said, sure, I'll go. Y yo dije, okay, voy a ir. So, uh, 
they were making plans. Entonces estaban haciendo planes. <laughs> Uh, the next week he come back to me. La próxima semana él viene hacia mí y me dice. He said, oh, listen, Kenny. Oh, escucha, Kenny. Uh, he said. Él dijo. If you go out on a date with Sarah. Si vas a una cita con Sara. You got to have an interview with Brother Branham. Tienes que tener una entrevista con el hermano Branham. <laughs> I said. Y yo, y yo dije. I'm not going. <laughs> yo no voy a ir. <laughs> You know, ustedes saben. All, no, I, I didn't have a revelation Entonces, of what a prophet yo, yo was. No, yo no tenía la revelación de qué era un profeta. Pero toda mi vida, I knew Brother Branham was a prophet. Yo sabía que él era un profeta. And to me, he y was para some, mí, some kind of superman. Era know? quizás como un superman, un superhombre. <laughs> and, uh, and you know. In our home, en, en nuestra at casa, that time, hogar, we weren't allowed to have the comic books. You know, no, 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 no podíamos tener uh, cómics, libros Superman, de cómics. Batman, we weren't allowed Superman, to have Batman. But I would sneak away Pero yo iba a una manera, to where they sold them. De, de saber dónde los vendían, I would stand there and read them all day me, long. Me yeah. ahí todo el día los leería. And, uh, but I knew that Brother Branham was the real Superman. Pero yo sabía que el Branham era un real superhombre. And... Uh, uh, So he said, you'll have to have an interview. And I said, no. Entonces, uh, you, you want to? So I'm not going to go on an ah, interview. Sara, yo no voy a ir contigo. Because a I knew, see, I, at that age, I knew. Porque en esa edad yo sabía. If you would walk into Brother Branham's presence. Que si vas a caminar a la presencia del hermano Branham. The Lord would show him everything about you. El Señor le mostraría a él todo sobre ti. Now I was going to school. Entonces yo estaba yendo a la escuela. And I was gambling. Y yo estaba apostando. <laughs> And I was telling little stories that shouldn't be told. Eh, contando historias que no se deberían contar. Little jokes, you eh, know. Pequeñas bromas, tú sabes. And I didn't have the Holy Ghost. Y yo no tenía el Espíritu Santo. And I knew that if I walked into His presence, y yo presence, sabía que si iba a su presencia, He would know everything about me. Él sabría todo sobre mí. And uh, I'd be, I'd be done. Y yo estaría listo. I said, no, listo. I'm not going. Entonces dije, no, yo and no Charlie iré. said, y Charlie dijo, oh, come on and go. Oh, vamos, vamos. I'm not going. Y yo le dije, no, yo no voy. Okay. Okay. So, Entonces, about two weeks later, he come back to me again. Dos semanas después, él viene a mí de nuevo. Hey, he said. Él dice, okay. Kenny. Kenny. I've got it all fixed up. Entonces tengo todo arreglado. You don't have to have an interview with. No tiene que tener la entrevista con el hermano Bill. Now where you go? Entonces, ¿a dónde vas? Said, Sarah wants you to go. Eh, Sarah quiere ir. I said. I'll go. Yo dije, Iré, but I don't want to talk to Brother Brandon. Pero no quiero hablar con el hermano Brandon. Don't worry, it'll be all right. No te preocupes, estará bien. Famous words, don't worry. Eh, <laughs> palabras famosas, no te preocupes. <laughs> <laughs> And, and, and to this point, I had never met Brother Brandon personally. En, en este punto, yo no había conocido al hermano Brandon personalmente. So the big night came. Entonces la gran noche vino. We got in uh, Charlie's big sports car. No, no, nos subimos en el gran auto deportivo de and Charlie. And I lived about two miles from Brother Branham. Y yo vivía como tres kilómetros del hermano Branham. And so Brother Charlie was going to come pick me up. El hermano Branham, el hermano Charlie me tomaría a mí. We were going to go pick Sarah up. Entonces tomaríamos a Sara. And then we were going to pick his girlfriend. Y up. después tomaríamos a su noviecita. So Charlie picked me up. Charlie me me encontró a mí. We Drove to Brother Branham's house. Eh, manejamos a la casa del hermano Branham. He pulled in the driveway. Él se puso al lado. He says. Él dijo. Well, we're here. Okay, estamos aquí. Okay. Okay. I just sat there. Y yo solo me senté ahí. He said, you got to go get her. Oh, tienes que ir a buscarla a ella. Go get her. Y la buscar a ella. What do you mean? ¿A qué te refieres? He said. Él dijo. You got to go up and knock on the tienes door. Tienes que ir, golpear la puerta. And ask for her. Y preguntar por ella. So I can't do that. Y yo le dije, yo no puedo hacer eso. Why not? No, ¿por qué no? What if Brother Branham opens the door? ¿Qué pasa si el hermano Branham abre la puerta? I said, you got to do it. Y él dijo, tiene que hacerlo. I said, can you just blow the horn? <laughs> y, yo, y yo le dije, puedes tocar la bocina. He said, no, that's not the way Y él dijo, no, esa no es la manera que esto funciona. <laughs> said, you got to go knock on the door. Tú tienes que ir, golpear la puerta. And I was Church, I was scared to Iglesia, death. yo estaba, eh, I was tenía scared. miedo hasta la muerte. And I remember tenía miedo. On that door. Y yo recuerdo golpeando la puerta. And I was so scared. Y yo estaba con tanto miedo I could hear my knees que knocking. podía escuchar mi, mis rodillas temblar. I'm going, what am I going to do? Oh, yo digo, ¿qué, voy a, ¿qué estoy haciendo? If he answers the door, you know. Si el hermano Branham abre la puerta. Surprise. Sorpresa. Sister Branham answers the door. La, la hermana Branham abre la puerta. Oh, brother oh, Kenny. Oh, hermano Kenny. Come on in. Ven, entra. Have a seat. Siéntate. Sarah's not ready yet. Sarah todavía no está lista. But have a seat. Pero siéntate. 
She'll be down from stairs in a little bit. Eh, esperamos un poco por Sara. I didn't want to have a seat. Yo realmente no quería sentarme. What if Brother Branham were to see me? Porque qué vas a hacer, hermano Branham me veía. And I sat down. Y yo me senté. Probably for ten minutes. Quizá por diez minutos. And I kept looking around. Y yo estaba mirando alrededor. Where's he at? Do ¿Dónde está él? Where's he at? ¿Dónde está él? But he never showed. Pero nunca se mostró. So pretty soon Sarah came downstairs. Prontamente ella bajó. Sara. Sister Branham talked to us. La hermana Branham habló con nosotros. Told us what time to be home. Nos dijo a qué hora teníamos que estar en casa. Have a good time, guys. Tenga un buen tiempo, chicos. So we got in the car. Entonces nos subimos al auto. She sat in the middle between Charlie and me. Ella se sentó al medio entre Charlie y yo. I'm sitting on the passenger side. Yo estoy sentado en la parte del pasajero. A warm day, the windows down. Un día caluroso, bajamos la ventana. So I'm starting to feel pretty good. Entonces esto se siente se sentía bien. Sara se sentía bien. Got my first girlfriend by my side. Oh, yo tenía mi primera noviecita en mi lado. And uh, man, I'm feeling good. Oh, me estoy sintiendo bien. Yeah. <laughs> Well, brother Bien, el, Charlie, el hermano Charlie, he backed out of the driveway. Entonces él comenzó a andar. And he started down the street. Y empezó a andar por esta calle. And between brother Branham's house, y entre la casa de hermano Branham, and brother Banks Wood's house, y la casa de hermano Good, eh, Banks, was a, a vacant lot. A, había un terreno baldío, un terreno. And as we were going down the street, y mientras vamos por la calle, I saw brother Branham and brother Banks Woods back there. Yo veo al hermano Branham y al hermano Banks allá. And they had big long guns. Ellos tenían grandes armas. And they were shooting at the targets. Y ellos estaban disparando al blanco ahí. And uh, about that time, we heard brother Branham yell. Y en ese tiempo escuchamos al hermano Branham quizás gritar. He said, "Charlie." Él dijo, "Charlie." Wait a minute. Espera un minuto. He said, "I want to talk to you." Quiero hablar contigo. <laughs> I said, Charlie, don't stop. Y yo dije, Charlie, no pares. No. He, <laughs> he said, él dijo, no. That's Uncle Bill. Oh, es el tío Bill. We have to stop. Tenemos que parar. When Brother Bill says to stop, Cuando Uncle Bill, Bill says to el, stop. El tío Bill dice que paremos, we have to stop. Paramos. Tenemos que parar. I said, Charlie, please, keep going. Y yo dije, Charlie, por favor, vamos. And Sarah said, él, y Sarah dijo, you better stop for mejor, my daddy. Mejor, mejor para porque <laughs> mi papá. So he stopped. Entonces, él paró. Brother Branham come to the car. El hermano Branham vino al auto. And he had his shirt off. I'm sorry to tell you. Él tenía, él no tenía su polera. He didn't have a shirt on. Él no tenía una polera. Perdón, he had a big chest, you know. Y su, su pelo, pelo en el pecho aquí. A little dirty hat on his head. Quizá un, un, un gorro sucio aquí en su cabello. He walked up to the cabeza. car. Caminó al carro. He stuck his hand in the window. Él puso su mano ahí en la ventana. And I did have enough presence of mind to shake his hand. Y, y, y yo tenía cierto sentido ahí que podía quizás hasta eh, estrechar la mano. He said, él dijo, oh, 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 so this is that Caps boy. Este es el chico Caps. Sarah's talking about all oh, the time. Oh, Sarah ha estado hablando de él todo el tiempo. He said, how you doing, boy? ¿Cómo está, cómo está, chico? And I y yo tried to speak. Y yo intenté hablar. <laughs> Nothing would come out. Na nada salió de ahí. I was so nervous. Estaba tan nervioso. I could not speak. Que no podía hablar. And y he said, how you doing? ¿Cómo, está ¿Cómo estás? I could not speak. Oh, yo no podía hablar. And he uh, and when he was saying this to me, cuando él estaba diciendo esto a mí, his face was this close to my face. Su, su cara estaba a esto o de cerca de mi cara. And I felt so bad. Y yo me sentí muy mal. I knew he knew that I was just a sinner boy. Que él sabía que yo era un pecador. I with his daughter. Que yo no debería estar con su hija. I just was so felt so bad and I was so scared. Yo so tan mal y estaba, tenía and mucho miedo. He, he looked at me and y él me miró y me dijo, he said, "Where are you taking her, boy?" ¿A dónde la vas a sacar, chico? I said, <laughs> <laughs> nothing came out. Eh, nada, nada salió. I was so nervous. Estaba muy nervioso. I couldn't speak. No podía hablar. Well, okay. Charlie was wanting to go get his girlfriend. Entonces, Charlie fue a buscar su noviecita. So he kind of took my place. Entonces, entonces él como que tomó mi lugar. He said, "Listen, Uncle Bill." Y él dijo, "Escucha, tío we're Bill." We're going to go down here to Jerry's va restaurant. Vamos a ir al, al, al restaurante de Jerry. And we're going to get something to eat. Vamos a comer algo. And we're going to play. Uh, Miniature golf. Va, vamos a jugar mini golf. 
and said, "We'll be back in a little bit." And Brother Branham said, "Oh, that's Branham fine." Dijo, oh, he, said, fine. Fine. he said, "You kids have a good time." Entonces, ustedes tengan un buen tiempo. And I still haven't spoken a word. Y yo todavía no había hablado nada. First time to meet Brother Branham. Es la primera vez que conocí al hermano Branham. No había dicho nada. You kids have a good time. Entonces pueden tener un buen tiempo. Dijo. Shook my hand again. Él me dio la mano de nuevo. Said, "See you, boy." Él dijo, "Te nos vemos, chico." I'm still, I can't say a word. Oh, well, no I'm going to ask you something. If, oh, you was in, if you were in my shoes, would sí, you si be tú, the same way? <laughs> so, you know, and so he turned, him and Brother Banks turned. Entonces, el hermano Banks se da vuelta. And they, they started to walk away. Eh, a and I'm starting to get relieved, you know. Y yo me empecé como a liberar un poco. But then he turns back to the car. Pero luego él vuelve al carro. And he takes this gun. Y, y toma su arma. He takes this big long gun. Su, su arma muy grande. And he sticks it in the window. Y la pone en la ventana. And he lays it, the, the barrel of this gun up on the back of my neck. Y tú sabes, la parte de abajo del arma la pone aquí abajo de, eh, atrás de mi cuello. And he said, y él dijo, You are going to bring her back tonight, aren't you, boy? <laughs> tú la vas a traer de vuelta esta noche, ¿cierto, chico? <laughs> <laughs> yes, sir. <laughs> yes, sí, señor. <laughs> I finally found my voice. Oh, finalmente encontré mi voz. And he turned to Bankswood. Y él se dio la vuelta hacia Banks. He slapped his leg. Y, y le golpeó la pierna. He said, "I got him, Banks." Y dijo, "Oh, lo tengo." He Banks. said, "I got him." Oh, lo tengo. <laughs> my first meeting with Brother Branham. Esa fue know. mi primera reunión con el hermano Branham. And so, <laughs> well, I survived that. Entonces sobreviví a eso. And uh, so after that. Después de eso, uh, I would go up to Brother Branham's house. Yo iría a la casa de hermano Branham. And actually, y, I would go up to see Sarah. Y yo iba a ir a ver a Sarah. My family would take me up there, somebody, and mi, drop me off. Mi familia me iría a tomar y a dejar. But you know, it's strange. Pero es extraño. Sister Branham, la hermana Branham, always had work for Sarah to do when I was there. <laughs> Siempre le daba trabajo a Sarah que hacer cuando yo estaba ahí. She said, "Sarah's got work to do. You go out in the backyard and play with Joseph." <laughs> Ella dijo, "Sarah tiene trabajo que hacer. Anda al patio del frente a jugar con José." And, and listen, let me just tell you something about Escuchen, Joseph. Escuchen, déjenme decirle algo bien rápido. You know, as I tell these things, I think. Como he dicho estas cosas, I told some of the brothers what happened. Yo dijo a, a los hermanos que me ha sucedido. Uh, he dicho que ha sucedido. Several years ago, muchos años atrás. Uh, I was invited to go to Romania for a youth camp. Fue invitado a ir a, a Rumania para un campamento. And uh, I got to Romania. Llegué a Rumania. And I'd been having much back pain. Y tenía mucho dolor de espalda. And it was it was very very bad. It, it, me dolía mucho. And I went to Romania with Brother Daryl Ward. Fue fui a, a donde a Rumania donde hermano Daryl. From Brother Donnie Reagan's church. A, a la iglesia hermano Donnie Reagan. And we went over and, and we both stayed a week. Y no, nos quedamos ambos una semana. And we preached a youth camp. Y predicamos en un campamento. And my back was hurting the whole time. Y mi esp espalda me dolía todo el tiempo. But you know I preached. Oh prediqué. And uh, So Brother Daryl went home after the first week. El hermano Darrell se fue a casa después de la primera semana. And uh, I stayed over for another week. Y yo me quedé por otra semana. But every morning when I'd get up, pero cada mañana cuando me deparaba, my back would be hurting so bad. Mi espalda me dolía tanto that I would almost be in tears. Que casi me ponía a llorar. And I'd have to preach because I was preaching at all the different churches. Porque estaba eh, predicando por diferentes iglesias. And uh, So every morning when I got up and I'd be in such pain, cada mañana me paraba y estaba con tanto dolor. The pastor pray for me. Y hasta que el pastor oró por mí. The pain would go away. El dolor se fue. All day long. Todo el día. I'd go preach. Iría a predicar. No pain till the next day. No dolor al otro día. All week long. Todo el día. Every morning. Toda la mañana. The pastor prayed for me. El pastor oró por mí. Pain went away. El dolor se fue. And so finally it was time to get on the plane and go home. Entonces tomé el avión para irme de vuelta a casa. My back was hurting all the way home on the plane. Mi espalda me dolía mucho en el avión. I had plans with my family. Tenía planes con mi familia. For the for my wife to pick me up at the airport in Charlotte, North Carolina. Para que mi esposa me tomara en el aeropuerto en Carolina del Norte. And we were going to drive directly from there to Jeffersonville to see my mom. Y iríamos directo de ahí a Jeffersonville para ver a mi mamá. It's an eight-hour drive. Como ocho horas manejando. And uh, my, I was supposed to drive. Eh, yo tenía que manejar. I was in such pain I couldn't yo drive. Yo tenía tanto dolor que no podía I manejar. I in the back seat. Y ellos me dejaron en el asiento de atrás. All the way to Jeffersonville. Mi esposa manejó todo el camino a Jeffersonville. And we got to my mom's house. Entonces llegamos a la casa de mi mamá. I slept that one night. Dormí una noche. In pain. En dolor. Got up the next morning in pain. La próxima mañana en dolor. And my wife said. Mi esposa dijo. 
This is how wives are sometimes. Eso, de esta manera son nuestras esposas says, a veces. I'm tired of hearing you complaining. Eh, yo estoy eh, harta de que tú te estés quejando. Either go to the doctor. O vas al doctor. Or believe God for your healing. O, o, o cree que Dios te puede sanar. But I don't want to hear you complaining Pero yo no, cre no quiero escucharte quejando. I said, well, but maybe, maybe I can just believe God for my healing. Y yo dije, know? oh, quizá mejor creer en Dios para mi sanidad. But I, I was still in pain. Pero yo estaba todavía con dolor. So they were going to go shopping and then Entonces, they were going to go eat at a certain restaurant. Entonces ellos iban a ir a shopping y comer en cierto restaurante. And so we went to that restaurant. Fu fuimos a ese restaurante. I was still in pain. Todavía me dolía. And there was only one other a group of people in the restaurant. Había solamente un grupo de personas en el restaurante. So we were sitting there eating. Estábamos sentados ahí comiendo. And while we were eating, my wife said, "Y cuando comíamos, mi esposa me dijo, Kenny, those people over there. Mira esa gente ahí. That looks like Joe Branham. Es como Joe, Joseph Branham. Ah, hermano José Branham. She goes, is it? Eh, es, es, es él. Oh, it is. Oh, sí, sí es. Joseph and his family. Was José there. y su familia. And she said, uh, y ella dijo, Are you going to go talk to him? Oh, vas, va, irás a hablar con él? I said, y yo dije, no. no. I said, when I was uh, living here, Cuando yo estaba viviendo aquí, our family was taught to never bother them. Nuestra familia nunca fue enseñada nunca molestarlos a ellos. Don't bother the Branham family. No molestar a la familia Branham. They get enough people bothered. Porque ellos tienen mucha gente molestando. I said, I'll pay the same respect to Entonces them. voy a tener el mismo respeto. Que. So I didn't go talk to him. No fui a hablar con él. Well, in about 10 minutes, y dentro de 10 minutos, he got up to go play, pay the bill. Él fue a, a pagar la, su factura, boleta. And when he did, he saw me. Y cuando él pagó, so me vio. Entonces vino a mi mesa. Oh, bless you, brother Kenny. Dios bendiga, hermano Kenny. Bueno, bueno ver, de, Been hearing verte. good reports about ha pasi, you. Ha pasado How's mucho the tiempo. ministry? Buenos reportes de, de ti. Bro. ¿Cómo está tu ministerio? Now, this was Bien. Many years ago. Muchos años atrás. And as he was talking to me, and I was standing there, conmigo, he was standing behind me while he was talking de, de to mío, me. He was rubbing my back. Él estaba sobando mi espalda. And you, you know how you do? You just tú, talk tú sabes cómo lo hacen? Hablando con alguien. And uh, we chatted for maybe ten minutes. Entonces hablamos por diez minutos quizás. Left. Él se fue. Now my wife. Mi esposa. She's the spiritual one in the family. Ella, ella hace <laughs> las cosas espirituales. <laughs> Much more spiritual than I. Es, es mucho más espiritual que yo. She said, Kenny. Ella dijo, Kenny. Do you remember seeing the old TV shows? Recuerda ver estos TV, eh, TV shows en la televisión about Brother Oral Roberts? Sobre el hermano Oral Robert. She said, Oral Roberts. Oral would, Robert would preach. Predicaría. And then he would have the people to touch the gente, TV. Eh, eh, to, tocar la, la televisión. As a point of contact. Como un pon, punto de contacto. And tell the people. Y decirle a la gente. They could be healed. De que ellos pueden ser sanos. She said. Ella dijo. Joseph was rubbing your back while José he was talking. Estaba tu espalda. She said, "Why don't we just have a prayer?" ¿Por qué no, no oras? And accept it that him rubbing your back was a point of contact. Y aceptar de que sobar la espalda era un punto de contacto. Because Joseph does have a, a gift in his life. Porque José sí tenía un don en su vida. Regardless of what people may think about him or do Pero about la, him, cosa que la gente he has sobre él. somewhat of a gift in his life. Él tiene un don en su so vida. we we. Uh, We had a little prayer, just my family there. Una pequeña oración con la familia ahí. Brother, or said God, we expect, uh, we, we Dios appreciate Brother Joseph, and we uh, apreciamos al hermano José. We accept his uh, rubbing my back as a point que, of contact. Estaba sobando mi espalda como punto de contacto. And, and we accept healing. Y aceptamos sanidad. That was probably. Eso fue probablemente. 22 years ago. 22 años atrás. And I haven't had any back pain. Y nunca más he tenido un dolor de espalda. God can use anybody. Dios puede usar a cualquiera. And I thank God for what he's done. Y yo agradezco a Dios por lo Many que él ha hecho. In my life. Muchas veces en mi vida. And I'm sure you're the same way. Y estoy seguro que tú eres de la Your misma manera. Can be. Tu testimonio puede ser. The many times Muchas veces. That God has helped you in your life. Dios te ha ayudado en tu vida. It's the same God. Es el mismo Dios. In brother Branham. Del hermano Branham. That's in the bride of Christ today. Que está en la novia de Cristo hoy día. But we have to recognize Pero tenemos que rec reconocer quiénes somos. And we have to be ready to act on God's word. Y tenemos que estar listos para actuar en la palabra de Dios. I'm going to tell you one more story. Le, then we'll, diré una historia we'll más. Cut this short. Y lo, lo, lo haremos corto. In 1963. En el 63. The crowds had become so great la at the Branham Tabernacle. Las multitudes fueron ta, ta, tan grandes en el, el Tabernáculo Branham. Just after the seals were preached. Eh, justo después de que los sellos fueran predicados. 
The deacons made an announcement one Sunday morning. Los, los diáconos hicieron un anuncio el domingo en la mañana. Brother Branham is coming back to town in about el, three weeks. El hermano Branham volvería a la ciudad en, dentro de tres semanas. There, there's going to be a great crowd. Eh, habría una multitud grande. And we, we, we will have people uh, on the baptistry. And eh, tendremos gente en el bautisterio. We have it on the radio. People can listen to it. En la radio para cars. que pudiera escuchar en sus radios. But we're going to ask all the young boys in pero, this church. Pero le vamos a pedir a todos los jovencitos en la iglesia. 13 years of age and older. Eh, 13 años en adelante. We're going to ask the young boys le vamos a pedir a los jovencitos to give up their seat que den sus asientos and um, go out and sit in the car y que se sienten en el auto and listen to the service on the car radio. Y escuchen el servicio desde la radio del auto. So we can have a few more seats Entonces, in the, in the para que tener un par más de asientos en la iglesia. And uh, he said, if, with, the, with the permission of the parents, if, if you have a son 13 years of age or older, con el permiso de los padres, uh, si tiene un hijo de 13 años, have them give up their seat. Dejen que ellos, por favor, den sus asientos. And uh, I was one of those boys. Yo era uno de esos chicos. And uh, I gave up my seat. Yo di mi asiento. And with my friends that age, con mis amigos de esa edad, we went out in the car and fuimos afuera al auto. For about 15 minutes, por 15 minutos, we listened to the service. Escuchamos el servicio. And then we would get out of the car. Y luego nos saldríamos del auto. Go to the gas station and buy Coca-Cola. Iríamos a la bencinera a comprar Coca-Cola. Talk about the girls. Hablar sobre las chicas. You know that's just the way it was. Entonces back esa es la manera que era. I know you young boys. Yo sé que ustedes son jóvenes. You don't do those things. Yo hablan esas cosas. You don't talk about girls. Entonces ah yo sé que ustedes no hacen esas cosas. Sé que no hablan de chicas. <laughs> But uh, I was one of those boys that gave up my seat. Yo era uno de esos jóvenes que dio su asiento. And when Brother Branham came back in town, y cuando el hermano Branham volvió a la ciudad, uh, the the deacons were meeting uh, amongst themselves. Lo, lo, los diáconos estaban so viéndose a my ellos. My father was in a meeting and they were discussing plans for Brother Branham coming back. Eh, mi padre estaba en una reunión y estaban discutiendo sobre el plan para cuando el hermano so Branham vuelva. So Brother Branham vuelva. came back and he was in a meeting. El hermano Branham volvió estaba en una reunión. And they told Brother Branham what they had done. Y él le dijeron al hermano Branham qué habían hecho ellos. My father was there and he came home and told us. Mi, mi hermano estaba ahí entonces él vino y después nos dijo. He said the deacons told Brother Branham. Entonces le vamos a decir al hermano Branham. About asking you boys to give up your seat. Sobre para que a ustedes chicos de sus and he said when they told him that y, y él dijo, el Branham Branham le says, dijeron eso, Brother Branham said oh that's fine el dijo, that's, oh, that's, está bien. that's good, that's oh, good. Está bien. and then my father said he stopped and looked up and he said oh listen y dijo, oh. he said God will bless those boys for that someday Dios va a a esos por eso algún día. and when my dad told me that y mi padre me dijo many eso, years later años después, I received that yo recibí eso. And I believe y yo creo I'm standing before you tonight que yo estoy parado aquí ante ti, usted, eh, ante ustedes hoy as a spoken word blessing como una palabra o como una bendición de la palabra God. hablada de un profeta de Dios. When a prophet of God says something, cuando un profeta de Dios dice algo, has to come to pass, tiene que venir a, su, a said, suceder. God will bless those boys Dios bendecirá bendec a esos jóvenes and algún día. I was born in a very poor family. Y yo nací en una familia pobre. And I always had a desire in my heart. Siempre tuve un deseo en mi corazón. To Travel across the world. The Bible says God will give you the desire of your heart. La Biblia dice que Dios te dará el deseo de tu corazón. And then, uh, uh, in about uh, 1995, y en el 94, I began traveling, y comencé a viajar, doing mission work and evangelistic work, haciendo trabajo misionero evangelístico. And God has given me the desire of my heart. Y Dios me ha dado el deseo de mi corazón. I've been totally blessed. Yo he sido totalmente bendecido. With many things, help. Con muchas cosas sucediendo. With Uh, uh, churches supporting me Iglesias ayudándome. and uh, I am a spoken word blessing Yo soy una bendición de la palabra hablada. but now this is the serious part Pero eso es una parte, la parte seria. Brother Branham had died el hermano Branham falleció. my father moved up to northern Indiana and started mi, a church mi, mi papá se mudó a Indiana With, abrió una iglesia with one year, within one year dentro de un año he started a church and had 300 people él comenzó una iglesia y tenía 300 personas but as time went on pero el tiempo avanzó I turned 18 yo cumplí 18 got my license eh, tuve una licencia had my own job tuve mi propio trabajo my own money mi propio dinero and I decided y decidí I didn't need church any longer. Que no necesitaba más la iglesia. Decided I wasn't going to church any longer. Decidí que no iba a ir más a la iglesia. And uh, I left church. Me fui de la iglesia. 
had my own little sports car. Entonces tenía un auto pequeño deportivo. Little Ford Mustang. Un Ford Mustang pequeño. Four speed. Cuatro velocidades. Run those gears. Eh, eh, esos cambios los cambiaba ahí. Squeal those tires. Eso, esas ruedas giraban. I thought I was hot stuff. Yo pensé que era, era algo bueno. I had my own car, my own money. Mi, mi propio dinero, mi propio auto. But I wasn't in church. Pero no estaba en la iglesia. And I met a little girl. Y conocí una pequeña jovencita. I was 18. Yo tenía 18. She was 17. Ella tenía 17. I decided to marry her. Nos casamos. I was out of church. Yo estaba fuera de la iglesia. She was not a believer. Ella no era una creyente. We got married. Nos casamos. We began to have children. Comenzamos a tener hijos. I had two boys. Tengo dos hijos. Two sons. Dos hijos. One Sunday night. Un domingo la noche. There came a knock on my door. Alguien golpea mi puerta. Went to the door. Fui a la puerta. There was a policeman. Había un policía. He said, "Are you Mr. Caps?" Él dijo, "Eres tú el señor Caps?" I said, "I am." Yo soy. He said, "I'm sorry to inform you." Yo lamento informarte. Your wife has been killed in an automobile accident. Yo que en un accidente tu esposa uh, se murió. I had a baby. Yo tenía un bebé. I had two babies. Dos bebés. One was three. Uno tenía tres. One was two. El otro tenía dos. What was I going to do? ¿Qué iba a hacer? You know, the Bible says the way of a transgressor is hard. La Biblia dice que el camino del transgresor es duro. My life became very hard. Mi vida se fue muy dura. And when, the hardest thing you can do in life is be a single parent. La, vida, la cosa más difícil en la vida es ser un papá soltero. But they were my kids. Pero estaban mis hijos, eran mis hijos. My responsibility. Mi responsabilidad. And I raised those kids. Y yo crié a esos hijos. Very hard life. Una vida muy difícil. And you know, I regretted quitting church. Yo me arrepiento de salir de la iglesia. But I quit church. Pero salí de la iglesia. Because as a young man growing up in Jeffersonville. Porque como un jovencito creciendo en Jeffersonville. We went to church every Sunday morning. Íbamos a la iglesia cada domingo de la mañana. Every Sunday night. El domingo, el culto del domingo. The Branham Tabernacle. El Tabernáculo Branham. And we used to have cottage prayer meetings. Some brother probably knows what they are. Cottage prayer meetings. They were house meetings. Ah, era era como uno, un tipo de porotos. And every Monday night. Y cada domingo la mañana. Brother Neville would go. Domingo la noche. And, and preach a house meeting. El, el, el hermano Neville predicaría en un culto en la casa. And my father would take our family. Y mi padre tomaría mi familia. And he would be Brother Neville's song leader. Y él era el devocionalista del hermano Neville. In the house meeting. En la, estas reuniones en la casa. Tuesday night. El jueves en la noche, we went martes to another, en la noche, we went to another house meeting. fuimos a otra reunión en la casa. My father would preach, Mi padre predicaría and Brother Neville would lead the songs. Y, y el hermano Neville haría el devocional. Wednesday night we were back at the Miércoles Branham en la noche, Branham Tabernacle. Thursday night we would go visit Brother el jueves Jackson. íbamos a, a la casa de otro hermano. Friday night we would go, el viernes I was the oldest boy in the family. yo era el, el mayor en la familia. So they had a men's meeting. Ellos that tenían Don reuniones and I'd have to go with my dad y yo tenía que ir con mi padre. So I was in church just about every night. Yo estaba en la iglesia all, casi todas las noches. My, some of you think Todos you got meses. a bad going to church. Entonces quizás usted dice, oh, no quiero ir a la iglesia. When, when I got to be 18, Cuando tenía 18, I thought I was my own man. yo pensé que era un hombre grande y que no necesitaba más la iglesia. And maybe some of you been there, I don't y quizás know. algunos de ustedes han estado ahí, no sé. But, you know, Pero saben, I, I like to tell young people, me gusta decirle a los jóvenes If you're a child of God, si eres un hijo de Dios, God is going to get you. Dios te va a obtener. You can come hard. Tú puedes lo puedes pasar mal. You can come easy. O, o, o lo puedes hacer bien. I say many adults in this audience raising their hand. Muchos adultos en esta audiencia levantando sus manos. They know what I'm talking about. Ellos saben de qué estoy hablando. Young people, jóvenes, stay with God. Quédense con Dios. Stay with church. Quédense con la iglesia. It'll make your life so much easier. Él hará su vida mucho más fácil. Because if you're a child of God, porque eres hijo de Dios. If you're a seed of God, si eres semilla de Dios, simiente. You can't get away. No te puedes apartar. You can, you can run as fast as you want to. No puedes correr tan rápido como tú puedas. But you cannot get away. Pero puedes correr tan rápido, pero no God te apartarás. Dios estará contigo. And, and my message to you tonight. Y mi mensaje para ti esta noche. And, and you know, I'm happy to tell you these little Estoy stories. Estoy feliz de decirte estas pequeñas historias. But listen, this message. Pero escuchen, este mensaje. This message. Este mensaje. Was a prophecy. 
era una profecía you and I are to fulfill that prophecy. tú y yo debemos cumplir esta profecía We're to manifest the prophecy. somos la, una profecía manifestada We're not looking back to that day. no vamos a volver a ese día We're in this day. estamos en este día this is the day of este the es el día this is the day este es el día when you and I donde tú y yo have to manifest tenemos que manifestar the revealed word la palabra hour. revelada a esta hora esta palabra revelada te tomará fuera de aquí esta palabra revelada te tomará en un rapto quédate con Dios quédate con el mensaje Stay with, look, if Mira, you've been raised in a message home, sí, si tú fuiste criado en una iglesia del mensaje, there's a reason for that. Hay una razón para ello. Because God knew who you porque were. Dios sabía dónde tú estarías. From the foundation of the world, desde la fundación del mundo. He knew how to put two people together. Él sabía cómo unir dos personas. Your parents, se convirtieron tus padres. To raise you in this para, particular para, home. Para criarte en este particular God casa. Knows who your, Dios sabe who your parents are. quiénes son tus padres. God knows who you are. Dios sabe quién eres tú. Stay With God, church. Quédate en la iglesia, con la iglesia de Dios. Stay with the message. Quédate con el mensaje. You can never go wrong. Nunca puedes Let equivocarte. Que los, los músicos vengan. I if we can have the musicians back. Que, mientras tenemos los músicos acá. Like to sing a little song. Vamos a cantar un pequeño you canto. Young people. Jóvenes, I can say anything to you. yo les puedo decir cualquier cosa a ustedes. Make sure pero asegúrense that you get the Holy Ghost. de que tengan el Espíritu Santo. You need the Holy Ghost. Necesitas el Espíritu Santo. The Holy Ghost has been so instrumental in my life. El Espíritu Santo ha sido tan bueno en mi vida. The Holy Ghost has been like a radar in my life. El, el Espíritu Santo es como un radar en mi vida. When I get off track, cuando salgo de quizás de la escena, that Holy Ghost will bring me right el, back on track. El Espíritu Santo me, me vuelve a poner That's aquí en el camino. That's why we need the Holy Ghost. Por eso necesitamos el Espíritu Santo. You need the Holy Ghost. Tú necesitas el Espíritu I don't Santo. Know. Yo no lo sé. I don't know if this church preaches oh, the Holy Ghost or yo no not. Sé si la la iglesia predica el Espíritu Santo pero yo, yo, sé, yo sé que ellos lo And hacen y hay una razón por ello porque ellos te aman Brother, hermano Pedro, hermano Pedro él, él te ama hermano Fabián todos los ministros ellos te aman ellos quieren que sea que tengas éxito que te vayas en el rapto la, la, la iglesia no está afuera pueden mirar a las señales del tiempo pueden mirar que el mundo está tan malo no, no hay mucho que queda tú y yo As the bride, como la novia we're holding back the judgments of this world. estamos eh, volviendo a lo, a lo que era este mundo And when God takes us y out cuando here, Dios nos tome de aquí this world este mundo is going to go totally insane. se va a volver completamente loco you don't want to be here. tú no quieres estar ahí I don't want to be yo here. no quiero estar aquí Amen. Amen. Can we sing the song, I'm podemos cantar them. esa canción soy de él I'm one of them, I'm one of them. Well, I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them, I'm one of them. Well, I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them, I'm one so of them. them. Well, I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. Well, I'm so glad that I can say I'm one of them. Well, they were gathered in an upper room, all praying in His name. They were all filled with the Holy Ghost, baptized in Jesus. Fueron bautizados con el Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo. For them that day he'll do for you the same. I'm so glad that I can say you're one of them. I'm one of them. Soy de él. Podemos decirlo. Well, es mi gozo decir que soy de él. Now I want to ask you a question. 
Ahora quiero preguntarle algo. Are you one of ¿Eres, ¿Eres tú uno de ellos? ¿Eres tú uno de ellos? Sí, well, señor. I'm so glad oh, yo estoy tan feliz. ¿Alguien puede responder a eso? Ver, de que tú eres uno de ellos. ¿Alguien puede decirlo? ¿Eres uno de ellos? Soy uno de ellos. ¿Eres uno de ellos? Well, I'm oh, so glad estoy tan feliz. I can say you're de que puedo decir de que tú eres uno de ellos. I'm one of Oh, soy uno de ellos. Soy de él. Soy de él. Soy de él. para el Señor alguien tiene una expresión de gratitud para el Señor Qué bueno ha sido el Señor amén Qué especial qué especial ha sido este servicio verdad que sí como el consejo de la palabra ha venido de forma tan clara tan directa si estás en el plan de Dios Él te va a traer dependerá de ti si lo vas a hacer por la vía dura o por la vía fácil es nuestra decisión amén yo creo que todos nosotros podemos tomar la fácil para qué hacerla difícil el señor está aquí esta noche alguien puede creerlo el señor está aquí esta noche amén el pastor puede tomar su, su parte para finalizar el servicio amén que dios bendiga a nuestro hermano kenny Amén, gloria a Dios, Dios les bendiga Pueden tomar asiento jovencitos, Do, dos cosas Una es que, ¿quién hubiera dado yo cuando era un joven Amando a Dios con mi juventud y haber oído estas cosas? Y cuando llegué al mensaje y comenzamos a oír tantas cosas ¿Qué no hubiera dado yo por oír esto? Estuvimos años clamando por oír a alguien que pudiera traernos noticias de primera mano. Hemos creído este mensaje como citó nuestro hermano sin ver. Pero qué privilegio han tenido ustedes. ¿Qué? Es solo una pregunta, yo sé la respuesta. ¿Qué querrá Dios de ustedes? que los hace parte de algo tan profundo y tan maravilloso. Él era un joven, un adolescente, quizás no prestando mucha atención, pero la suficiente para captar lo que era necesario. ¿Están poniendo atención ustedes? Que Dios les ayude, ¿verdad? Cómo Dios mueve todas estas cosas y, y permite que ustedes oigan cosas que ministros quisimos oír cuando empezamos a ministrar para saber cómo ministrar. Mucho legalismo, mucho fanatismo, muchas cosas salieron 
sencillamente porque no teníamos claras las cosas. Si Dios nos ha ayudado en este ministerio fue porque nos preocupamos de oír la historia de mi vida del hermano Brancan y antes de predicar un mensaje conocer cómo vivió él este mensaje. Y esto lo viene a reavivar hoy día. Espero que lo, lo agradezcan. ¿Mm? Espero que en verdad, jovencitos, jovencitas, se vayan a dormir esta noche pensando qué querrá el Señor de nosotros para permitirnos ser testigos de algo tan especial, tan íntimo y que muchos quisieron y no lo tuvieron. Y no era el tiempo. Y tenía que ser ahora, enero, febrero del 2023, cuando el reloj atómico ha sido puesto a un minuto y medio de la medianoche. Y el hermano Branjan estaba predicando cuando el reloj fue puesto tres minutos para la medianoche. Así que sí es un tiempo tremendo, jovencito. Especialmente a quienes Dios me permite el privilegio y la bendición de pastorearlos en el tabernáculo Mapugüe o adoración como Dios nos ha permitido. Espero que esa juventud a quienes Dios me ha dado puedan estar tomando atención. Y por supuesto deseo que todos ustedes que han sido convocados a esta a esta campaña, a esta convención, a este retiro. Dios bendiga a nuestro hermano y Dios bendiga todo lo que Dios le motivó a decirnos en esta noche. ¿Verdad que sí? Yo no sé, quizá ustedes no, lo, no le tomen el peso. Quizás pasará un tiempo, pero no tiene que ser mucho porque el llamado del Señor es que este es el día. Así que dijeran esto y tomen en cuenta las cosas que Dios a las cuales Dios nos ha invitado a estas reuniones que Dios les bendiga jóvenes y de una manera especial una vez más Dios bendiga a nuestro hermano decimos amén es extraño estoy hablando con jóvenes y señoritas y el amén no parece ni de viejo pero en fin nos vamos a quedar con eso de momento ¿ah? No cree que debería tener un poquito más de amén. Así es como debería de ser, ¿verdad? ¿Dicen amén? Ah, por ahí cambia un poco, ¿verdad? Hermano Fonseca está por ahí. Al despedir la reunión, queremos, tenemos noticias un poco alarmantes, como son las que están pasando hoy día. Hemos tenido uno de los días más calurosos, no solo en Santiago, sino en la zona... Eh, allá por la zona de donde muchos de ustedes vienen ¿ah? eh, Maule, Los Ríos y más acá ¿m? en la zona más calurosa y por lo tanto está teniendo incendio y nuestro hermano tiene algún dato que yo quiero que él mismo se los dé para que hagamos esa oración Gracias Mauro Pedro Sí, bueno, en nuestra región que es la región del Bío, Bío estamos teniendo muchos incendios las rutas que van hacia Penco están cortadas y bueno, tenemos hermanos que están siendo afectados por, por el riego de que sus casas sean quemadas. Así que les pedimos que ustedes también los tengan en oración, porque hay riesgo de que algunos hermanos puedan perder la casa producto de estos incendios forestales que están sucediendo en la región de Ñuble y Vivo Vivo. Así que, bueno, está siendo dramático. Hay eh, olas de calor que no habían habido en la zona. Y bueno, nuestros hermanos están sufriendo eso. Nosotros estamos disfrutando acá, estamos contentos de poder tener estas primicias que Dios nos está dando, pero hay hermanos, familia nuestra que, que en este momento están corriendo esos riesgos. Así que les pido la oración por ellos. Amén. Cada día tiene su afán y su forma. Quizás este va a terminar así quieto y, y de mucha meditación. Así lo vamos a dejar. Amén. No vamos a procurar cambiarlo. Que ese dulce sentir y esa presencia del Señor se haga sentir en sus corazones. Nos ponemos de pie entonces. Pueden tomarse de la mano, ponerse la mano en el hombro. Y en primer lugar, darle gracias a Dios por este tremendo, tremendo privilegio, por esta tremenda reunión, por este tremendo tiempo, un día caluroso aquí. 
Pero piense cómo está allá en eso, porque es bueno que lo diga alguien que es local, ¿verdad? El Maule y Bio Bio. Eso fue, ¿verdad? Y entonces ahí ustedes conocen la ruta Itata, que esta ruta es la ruta principal hacia la zona Penco, Talcahuano. Todos esos lugares están siendo amenazados. Hay hermanos que viven por ahí. Así que para que ponga su corazón en ello. Pero primero, seamos agradecidos con el Señor. Inclinemos nuestros rostros y digámosle, soberano y todopoderoso Señor Dios, y bondadoso Padre nuestro que nos permites este gran privilegio después de tantos años Señor poder oír estos testimonios de un hermano que fue un jovencito allá pero que tú lo has mantenido hasta este día Señor y permitiste que viniera esta actividad de juveniles que esta juventud sepa agradecer ese regalo tuyo de que nos bendiga con los dones que tú tienes para beneficio de nuestro crecimiento espiritual. Bendice a nuestro hermano, Señor, que nos ha bendecido con esta tu palabra y estos testimonios. Bendice cada corazón, Señor. Te agradecemos este privilegio de haber estado en esta reunión. Como hubiera querido yo que toda la iglesia a la que le he predicado por estos cuarenta y tantos años hubiera estado aquí? No sé cuánto estarán allí a través del audio conectado, no lo sé, pero qué maravilloso hubiera sido y un poco egoísta a lo mejor. Pero sí, un pastor tiene algo de eso, quiere que su iglesia sea bendecida. Así que soberano Señor, te damos las gracias por nuestro hermano, que lo mantenga saludable con ánimo. Y ahora, Padre Santo, agradecido de lo que nos has dado y con reverencia, respeto y esta presencia sagrada tuya que nos envuelve en esta noche. Oramos también por todo hermano que está viviendo cerca de estos terribles incendios que hay en el sur de Chile y en esa zona central sur y donde hay hogares cristianos amenazados. Orando, Señor, que tu ángel esté allí protegiendo a tus hijos, a tu pueblo y las pertenencias que tú mismo nos has bendecido y dado, Señor, porque todo lo que tenemos es tuyo. Si tú quieres, bien puedes, Señor, hacer que los vientos cambien y que el fuego tome otra dirección o que tú envíes el ángel de las aguas y deje caer un poco de agua en esa zona. Por amor de tus hijos, por amor de tu pueblo, nosotros desde aquí, Señor, después de oír esto, que tuvimos una manifestación directa de tu palabra hablada por medio de un profeta, y que ahora oímos hasta el cansancio, Señor, de que nosotros somos esa novia. Por supuesto, aquí son jóvenes, señorita, algunos quizá indecisos, pero haznos tomar la posición seria y decir, todo estará bien con nuestros hermanos. Que tú tomarás control de esa situación y todo estará bien, Señor. Estamos creyendo, estamos uniendo nuestra fe quieta de aquí a la fe en desesperación de ellos allí en ese lugar. Orando, Señor, que aleje todo peligro, que tu ángel guardador cuida y protege a todos tus hijos y a tu pueblo. Padre amoroso, te damos las gracias. Y ahora al final de este servicio, cuando iremos a descansar para enfrentar el día de mañana, estamos más que felices, Señor de este buen tiempo y de todas las cosas que nos has dado. Padre Santo, oramos por ello, por donde hay necesidades, Señor, por los que estuvieron sintonizados, que sean también ricas y maravillosamente bendecidos, por los creyentes que tuvieron el privilegio de estar en sus propias casas atendiendo a estos servicios. Padre, oramos por ello y te damos las gracias por esta bendición. Y ahora, Padre Santo, recibimos tu bendición. Y yo también, como tu siervo y el anciano, bendigo a tus hijos que se vayan a descansar tranquilo y que tomen un buen sueño esta noche. Quizás no muy largo, pero lo suficiente. Ellos son jóvenes y vigorosos, de tal manera que con fuerza y ánimo enfrentemos las labores del día. Estamos confiando que tú estarás vigilando el sueño de tus hijos, que tú estarás, Señor, vigilando sobre este campamento y que tú vigilarás también sobre nuestras casas, nuestros hogares y cuidarás de ella y de tus hijos y de tu pueblo donde haya alguna necesidad 
algún enfermo, algún herido, algún necesitado, que tu bálsamo caiga allí, sane al enfermo, cure al herido, socorra al afligido. Bendice a tu pueblo, Padre. Te damos las gracias en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios le bendiga. Ahora, desen la mano. Dios le bendiga. Buenas noches. Dios les bendiga. Amén. ¿Van a tener algo? Solamente un aviso, Pastor, eh, para seguir la instrucción, ¿verdad? Que nos vamos a ir con este sentimiento de, de meditación. Lo último que citó el hermano Kenny fue acerca de la necesidad del Espíritu Santo, ¿verdad? Nos vamos a ir meditando en eso, pero quiero invitarles y tómenlo como, como, como un requerimiento, casi una orden, que mañana el desayuno sea lo más rápido posible. A partir de las 8 a las 8 y media debemos estar desayunando para volver aquí lo antes posible para comenzar eh, con el fresco de la mañana y que no los de, nos, nos pille aquí el calor del mediodía. ¿Verdad? Porque mañana también tendremos un servicio muy, muy especial con nuestro hermano Mark y tendremos el devocional, la dirección de los cantos a cargo del equipo blanco para que se pongan de acuerdo el hermano César Morales, ¿verdad? Eh, ellos nos van a estar dirigiendo en el momento de oración. Y como decía nuestro pastor, nos vamos a ir meditando en eso, ¿verdad? La necesidad de tener el Espíritu Santo. Les puedo decir, sin el Espíritu Santo esto se les va a hacer muy difícil, pero con el Espíritu Santo se nos va a hacer mucho más fácil esta caminata en este bendito mensaje en el cual muchos de nosotros nacimos. Y yo creo que hoy día entendieron por qué. <risa> Lléname, Señor. Es mi oración. Hazme nacer de nuevo Que tu santidad Oh sí Señor Se refleje en mí Y que ya no viva yo Podemos pedírselo al Señor Llena hoy Mi corazón Sí, Señor, con tu Espíritu, Señor, déjame sentir tu presencia en mí, lléname de ti, Señor, llena hoy mi corazón, Señor, alguien puede pedirlo de verdad, llena hoy. Aquí está mi corazón, Señor. Con tu espíritu, Señor. ¿Cómo me haría bien, Señor? ¿Cómo me haría bien esta noche? Déjame sentir tu presencia en mí. Lléname de ti, Señor. Tal vez haya muchas inquietudes, muchas necesidades en tu vida. Pero hay una gran necesidad. Y el Señor nos lo dijo claramente por nuestro hermano Kenny. Esa gran necesidad es más de su Espíritu Santo. Vámonos con esta meditación. Eres tú, Señor. Mi necesidad. Eres mi mayor Anhelo, hoy mi corazón pide más de ti Quiero estar de ti muy lleno Sí Señor, llena hoy mi corazón Señor, llena hoy mi corazón, llena hoy mi corazón, con tu Espíritu, Señor, déjame sentir tu presencia en mí, 
lléname de ti Señor puede tomar su asiento mientras seguimos meditando en esto verdad con esto el pastor ha querido que nos vamos así lo vamos a hacer pensando en esto tal vez esta noche el Señor quisiera también acompañarte verdad y allí en sueño darte algo especial ¿Por qué no es posible para eso está su presencia aquí con nosotros Amén, no olvides, mañana 8.30 todos desayunando, 9.30 todos aquí para poder comenzar nuestro servicio. Amén, que Dios les bendiga, chalón, que descansen, hasta mañana.